లీడర్స్ కోడకార్ అచివర్ అండ్ వందల మంది కాదు వేల మంది కాదు లక్షల మంది జీవితాలను చేంజ్ చేసుకుంటూ ఎన్నో కష్టాలు పడి సక్సెస్ అయిన మన గ్రేట్ 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 మన వడ్డమాన్ శ్రీనివాస్ సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి సో ఈరోజు నాకు చాలా చాలా సంతోషం సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్ ఈరోజు నా సెషన్ ను చూడడం అనేది నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తాను సో ఇంత మంచి మెంటర్షిప్ లో నేను ఉన్నందుకు ఇంత మంచి మెంటర్షిప్ తో నేను రికగ్నైజ్ చేస్తు చేయించుకుంటున్నందుకు నిజంగా నేను చాలా బ్లెస్ గా నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను శ్రీనివాస్ వడ్డెమాను సో ఈ రోజు ఏదైతే వన్ అవర్ జరగబోయే సెషన్ ఏదైతే ఉందో సో నా సక్సెస్ అంటే నేను ఏ విధంగా ఈ బిజినెస్ లోకి రావడం జరిగింది ఏ విధంగా నేను ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ అయినాను సో నేను ఏం చేస్తే సక్సెస్ అయినా సో ఇది నేను మీకు ఈరోజు తెలియజేయబోతున్నాను ఇందులో ఈ సెషన్ లో ఏ ఇద్దరు నా స్టోరీ విని ఏ ఇద్దరు మారినా ఏ ఇద్దరు జీవితాలు చేంజ్ అయినా నా జన్మ ధన్యమైన నేను అనుకుంటాను సో ఫ్రెండ్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఒక టూ మినిట్స్ షేర్ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి నేను ఆ ఏమంటారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకనంటే మనిషిగా కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా పుట్టొచ్చు కానీ మనిషిగానే పుట్టినా అది వాళ్ళ కడుపులో పుట్టినందుకు నేను చాలా ధన్యుని తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా గుర్తు చేసుకోవాల్సి ఉంది అంటే కనుక నా అప్లైన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో పేరు పేరున నా ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ కి నేను పాదాభివందనం తెలియజేస్తాను ఎందుకనంటే నా తల్లిదండ్రులు నన్ను నేను బాగుండాలనే ఆలోచనతోనే నన్ను కనడం కానీ నన్ను పెంచడం కానీ జరిగింది కానీ బాగుపరిచే ఆపర్చునిటీ వాళ్ళ దగ్గర లేకపోయింది కానీ ఏదైతే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ బిజినెస్ లోకి నన్ను తీసుకొచ్చిన నా అప్లైన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా సేమ్ అదే ఉద్దేశంతో నన్ను బిజినెస్ తీసుకొచ్చినారు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీని నాకు పరిచయం చేయడం జరిగింది సో ఈక్వల్ టు గాడ్స్ పేరెంట్స్ అయితే నేను నేనైతే సెకండ్ పేరెంట్స్ అనుకుంటాను అప్లైన్స్ సో నేను నేను వచ్చిన విలేజ్ విషయానికి వస్తే నేను నాది నల్గొండ డిస్టిక్ అండి సో నేను ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి నేను హైదరాబాద్ లోకి వచ్చినాను ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో వచ్చాను నేను సో నేను మా పేరెంట్స్ నేను మా బ్రదర్ మేమిద్దరం రెండు వేల నాలుగులో మేము బిజినెస్ లో వచ్చినాం ఎందుకనంటే మా నాన్నకి ఒక డ్రీమ్ ఉండింది ఆయన చదువుకోలేదు ఆయన ఫోర్త్ క్లాస్ అప్పట్లో చదువుకున్నాడు కానీ నా పిల్లల్ని బాగా చదివించాలి ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళకి చూపించాలి సో వాళ్ళు అంటే నలుగురితో పాటు వాళ్ళు ఈక్వల్ ఈక్వల్ గా ముందుకు వెళ్ళాలి ఆగిపోవద్దు నా పిల్లలు నేను ఆగిపోయినా అని చెప్పేసి ఒక సదుద్దేశంతో ఆయన మమ్మల్ని తీసుకొని కట్టుబట్టలతో మేము హైదరాబాద్ అనేది రావడం జరిగిందండి సో నేను హైదరాబాద్ వచ్చి టెన్త్ నేను ఇక్కడ కంప్లీట్ చేశాను తర్వాత నేను ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంటంటే శ్రీనివాస్ సార్ మంచి లెవెల్లో ఉన్నారు మంచి ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఒక ఆలోచన ఉంది కానీ దానికంటే ముందు నేను విపరీతమైన స్ట్రగుల్ లోంచి వచ్చిన స్ట్రగుల్ ఫర్ సక్సెస్ అంటారు కదా సో ఆ ప్రాసెస్ లో నేను రావడం జరిగింది తర్వాత నా టెన్త్ కంప్లీట్ అయింది నా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయడానికి మా బ్రదర్ ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ లో పార్ట్ టైమ్ గా జాబ్ చేస్తే గాని నేను ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ సో అప్పటి నుంచే మాకు అర్థమైంది మా దగ్గర ఏం లేదు సో ఏదో ఒక రకంగా మా మా పేరెంట్స్ కి మేము బడన్ కావద్దు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ మనము మన ఖర్చులు మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనే ఒక ఆలోచనతో నేను అది నా ఎడ్యుకేషన్ చేస్తుండేవాడిని ఖాళీగా ఏదైనా దొరికినప్పుడు ఏదైనా వర్క్ ఉంటే కూడా నేను కంప్లీట్ చేసుకునేవాడిని అంటే డాటా ఎంట్రీ కావచ్చు లేకపోతే నేను క్యాటరింగ్ సూపర్వైజర్ గా కావచ్చు సో చాలా చాలా ఉండేది నేను సంతోష్ నగర్ చంపాపేట్ ఏరియాలో ఉండేవాడిని క్యాటరింగ్ పర్పస్ లో నేను సనత్ నగర్ జీడి మెట్ల మేడ్చల్ సో ఇట్లా కొన్ని కొన్ని బ్యాంగ్లూర్ ఇట్లా నేను వెళ్ళి వచ్చేవాడిని సో ఎందుకంటే డబ్బు డబ్బు ఆడించేది అన్నట్టు ఎంత దూరమైనా మనం ఆ డబ్బు కావాలంటే మనం ఎంత ఆటైనా ఆడాల్సిన పరిస్థితులు ఉండేది సో ఆ విధంగా జీవనాధారం సాగిస్తూ నా ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ప్రాసెస్ లో మా పేరెంట్స్ మమ్మల్ని హైదరాబాద్ అయితే తీసుకురాగలిగినారు కానీ వాళ్ళు చేయడానికి ఏ పని లేక వాళ్ళు ఒకరి దగ్గర పని చేయాలంటే వాళ్ళ అహం ఒప్పుకోక మళ్ళీ మమ్మల్ని హైదరాబాద్ లో పెట్టేసి వాళ్ళు విలేజ్ కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత నేను మా బ్రదర్ బ్యాచులర్ గా మేము మా లైఫ్ కొనసాగించినాం సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తినడానికి కూడా మా దగ్గర ఉండేది కాదు సో మా బ్రదర్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ లో ఉంటాయని అక్కడ భోజనం చేసి
సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆ పని ఈ పని ఏదో పని చేసుకుంటూ సో ఏదో ఒక రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతో డిగ్రీ స్టార్ట్ చేస్తూ డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుంటూ ఒక డాక్టర్ వాళ్ళ దగ్గర పార్ట్ టైమ్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ చూసుకునేవాన్ని సో వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం అమౌంట్ తీసుకొని కాలేజ్ ఫీజు ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఖర్చులు ఇట్లా నేను సెట్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని సో ఆ ప్రాసెస్ లో నాకు ఒక మార్కెట్ టచ్ అయింది సో ఆ మార్కెట్ పేరు చెప్పబోను ఆ మార్కెట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో ఇందులో సక్సెస్ అవుదాము అన్న ఒక ఆలోచనతో నేను నా డిగ్రీ నా ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేస్తూ నేను పార్ట్ టైమ్ గా బిజినెస్ ను కొనసాగించాను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నేను ఆ బిజినెస్ లో బిల్డ్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ నాకు డబ్బులు రాలేదు కానీ ఒక అనుభవం నేను తీసుకోగలిగిన విపరీతమైన స్ట్రగుల్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయకుండా మేము టీ తాగి సింగిల్ టీ అండ్ సింగిల్ సమోసాతో మేము ఒక దినం మొత్తం నడిపించే వాళ్ళం ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడిని కానీ నో మనీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది కానీ జీబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే వరకు నీళ్ళు ఉండే సో ఇది వర్కౌట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లేదు అనే ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఇట్లా కాదు వేరే ఇంకేదైనా బిజినెస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా నేను డబ్బులు ఎప్పుడు సంపాదిస్తాను నా పేరెంట్స్ నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా చూసుకోగలుగుతాను అని నా మీద నాకు ఒక డౌట్ వచ్చేసి అప్పుడు ఒక ఢిల్లీ మ్యానుఫాక్చర్ తో అంటే అల్ట్రా వైలెట్ అని ఒక బల్బ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఒక ఆలోచనతో ఢిల్లీ మ్యానుఫాక్చర్ వాళ్ళతో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఒక బాండ్ అవన్నీ తయారు చేసుకొని కాళ్ళు పట్టుకునే సిచ్యువేషన్ లో వెళ్ళి ఒక ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ తీసుకొచ్చి నేను అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది సో తల తాకట్టు పెట్టి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఆ డబ్బులు తెచ్చి వాళ్ళ చేతులు పెట్టినప్పుడే చూశాను మళ్ళీ నేను ఆ డబ్బులు చూడలేదు సో కొన్ని నెలల తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ చీటింగ్ జరిగింది నేను మోసపోయినాను సో అప్పుడు ఈ జోలి అప్పటి వరకు ఉన్నంత సేపు అందరు బాగుండే ఎప్పుడైతే శ్రీనివాస్ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినంట ఆ డబ్బులు లాస్ అయినాయి అది వాళ్ళు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయినారు అని తెలిసినప్పుడు ఇక ఎవరైతే నాకు అప్పులు ఇచ్చినారో వాళ్ళు ఇంకా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం స్టార్ట్ చేసినాను అక్కడ వాళ్ళకి చెప్పుకోలేక ఇక్కడ పేరెంట్స్ కి చెప్పుకోలేక అది నరకం అంటే దాని స్పెల్లింగ్ నేను రాయడం జరిగింది ఆ సిచ్యువేషన్ లో సో ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థం కాదు తల్లిదండ్రులకు కూడా చెప్పుకుందామంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారో అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పుకునేవాడిని కాదు మా బ్రదర్ కి ఏదైనా కొన్ని విషయాలు చెప్పేవాడిని అన్ని చెప్పుకునేవాడిని కూడా కాదు నేను సో ఇంకా ఎవరికైనా చెప్పుకుందాము అనే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు నా దగ్గర సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఒకటే నమ్మిన ఏది జరిగినా నా మంచికే సరే నేను ఏది చేయాలని రాసిపెట్టుందే అదే జరుగుతుంది సో కానీ నా ప్రయాణం మాత్రం నేను ఏ రోజు ఆపను అన్నప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను ముందుకు స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకే వెళ్ళాను కానీ వెనక్కిన మాత్రం నేను వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత చాలా రకాల ఆ వర్కులు నేను చేశాను కానీ ఇవన్నీ వర్కౌట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లో లేవు అని చెప్పి ఆ తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ సెటిల్ అయిపోయింది సో నా దగ్గర నో మనీ సో మ్యారేజ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ మీరు నమ్మరు ఇప్పటి వరకు నేను మ్యారేజ్ అయిన టూ ఇయర్స్ వరకు నా మెసేజ్ తీసుకొని నేను ఏ సినిమా థియేటర్ కానీ ఒక టూ వీలర్ పైన కూర్చోబెట్టుకొని పోయిన సందర్భాలు లేదు సో నా సిచ్యువేషన్ అట్లాంటి నా దగ్గర ఒక టూ వీలర్ ఉండేది అది ఒక స్పెండర్ బైక్ సో అది నేను నా మా బ్రదర్ ఆయన కామనేని హాస్పిటల్ లో జాబ్ చేస్తుండే అప్పట్లో నేను క్యాటరింగ్ అవన్నీ చేస్తూ కొంత డబ్బు కూడా పెట్టుకొని ఆయన జాబ్ లో ఉంచి కొంత డబ్బు పక్కకు పెట్టుకొని ఒక సెకండ్ హెండ్స్ లో మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పెట్టి ఒక టూ వీలర్ కొనుక్కుంటే దానిపైన మా జర్నీ కొనసాగే సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను ఈ ఆపర్చునిటీకి వచ్చాను దానికంటే ముందు మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డబ్బులు లేవు వాస్తవానికి నా టూ వీలర్ లో కూడా నేను పెట్రోల్ పోయడానికి నా దగ్గర డబ్బు లేని సిచ్యువేషన్ అంత మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోయినాను బయటకు వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే బయటకు వెళ్తే జేబులో వంద రూపాయలు ఉండాలి కనీసం ఎవరన్నా వచ్చి హాయ్ హలో అంటే కనీసం టీ అన్న తాపియాలంటే కూడా నా దగ్గర లేని పరిస్థితి టూ వీలర్ లో పెట్రోల్ పోసుకోలేని పరిస్థితి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో కొన్ని నెలలు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఇట్లా ఎన్ని రోజులు కూర్చోవాలి ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నా ఇట్లా నాతో కాదు ఏదో ఒక పని అయితే చేయాలి ఎందుకంటే ఇంత ముందు నేను బ్యాచులర్ కానీ ఇప్పుడు నా లైఫ్ లోకి ఒక నా పార్ట్నర్ రావడం జరిగింది సో నేను ఇట్లా కూర్చొని 
కానీ నాకు ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు నేను మా మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో అరే ఇవన్నీ వదిలేసేరా ఇవన్నీ నీతో కాదు ఏదైనా ఒక జాబ్ చూసుకోవాలి పదివేలు ఇచ్చిన మేలే ఎందుకంటే కనీసం ఆ పదివేలు అన్న వస్తాయి కదా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉండేది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎన్ని రకాలు మాట్లాడినా నా ఏమంటారంటే నా ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకోలేకపోయినా నేను ఎందుకంటే నేను ఒక బిజినెస్ లో ఒక వండర్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తా నేను నా ఖాందాన్లో ఇట్లాంటి లైఫ్ నేను ఎవరు లీడ్ చేయద్దు నేను లైఫ్ లీడ్ చేసే లైఫ్ అని చెప్పి నేను ఒక డ్రీమ్స్ పెట్టుకొని గోల్స్ పెట్టుకొని పని చేస్తున్నప్పుడు అది నాకు సహకరించలేదు సో తర్వాత నేను నా పేరెంట్స్ మాట కూడా నేను వినాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ ఏ బిజినెస్ నేను చేయలేను ఇంకా నాతో కాదు అని చెప్పిన సిచ్యువేషన్ లో నేను విలేజ్ వెళ్ళిపోయి నేను ఒక డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దామన్న ఒక ఆలోచనతో నేను విలేజ్ వెళ్ళిపోయిన నా సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ తీసుకొని సో నేను చదివింది ఎంబీఏ ఫినాన్స్ మార్కెటింగ్ అయినప్పటికీ ఆ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని నాకు ల్యాండ్ ఉంది కానీ లోన్ లేదు డబ్బు లేదు సో నేను కొన్ని బ్యాంక్స్ తిరగడం మొదలు పెట్టాను ఎక్కడ వెళ్ళినా అక్కడికి ఒక బ్యాంక్ లో నాకు లోన్ శాంక్షన్ అయింది అది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ సో ఈ సిక్స్ ల్యాక్స్ తో నేను డైరీ ఫామ్ అంటే షెడ్ కూడా నేను నిర్మించుకోలేను మరి బఫేలో పరిస్థితి ఏంటి సో మళ్ళా క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది ఇది నాకు వర్కౌట్ కాదనిపించింది అక్కడనే ఆ ఆప్షన్ డ్రాప్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇట్లా కాదు ఒక ఆర్గానిక్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక వెజిటేబుల్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న ఒక ఆలోచనతో ఒక టూ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ని కల్టివేట్ చేయించేసి దాన్ని సెట్ చేసి ఫార్మింగ్ కి రెడీ చేసి ఆ నారు అంత సెట్ చేసి అంత తర్వాత మొక్కలన్నీ నాటిపించేసిన ఆల్మోస్ట్ ఒక నా చేతికి ఉండే ఒక రింగ్ ని అమ్మేసి నేను ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చేసి మరి నేను ఆ మోటార్స్ ఆ వైర్ లో అవన్నీ సెట్ చేసి మోటార్ నడిపించాను ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తయారైన రెడీ అయిన నా ఏదైతే ఆర్గానిక్ తోట ఉందో ఒక్కసారిగా పవర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి నా మోటార్లన్నీ కాలిపోయి నా టూ ఏకర్స్ ఏదైతే నేను ఇష్టపడి కష్టపడి నేను నిర్మించుకున్న నా ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా వన్ వీక్ వాటర్ లేకపోవడం వల్ల కంప్లీట్ గా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఎండిపోవడం జరిగింది మళ్ళీ స్ట్రగుల్ మళ్ళీ స్ట్రగుల్ వాస్తవానికి విలేజ్ లో నుంచి నేను హైదరాబాద్ కావాలంటే నా దగ్గర బస్ కిరాయి బస్ ఛార్జ్ నా దగ్గర డబ్బు లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను హైదరాబాద్ రావాలి మా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంత డబ్బు పిచ్చుకొని మళ్ళీ నేను బస్ ఎక్కేసి మా మిస్సెస్ ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టేసి సో మళ్ళీ నేను తిరుగు ప్రయాణం హైదరాబాద్ కి నేను ప్రయాణం అయ్యాను సో అంటే అక్కడికి అప్పటికి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది నాకు వస్తా ఉంది నా లైఫ్ లోకి కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇది నాతో కాదు విస్మరించిన ప్రతి వరం శాపం అవుతుంది అంటే నా జీవితంలో అది అయిందండి సో నాకు ఒక అదృష్టం ఒక అవకాశం రూపంలో నా దగ్గరకు వస్తుంది కానీ నేను గుర్తించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేసి నా చూసిన నా వల్ల కాదు నేను చేయలేను ఇది నాతో ఏడైతుంది ఒకప్పుడు నేను బ్యాచులర్ ఉండేవాడిని సో అప్పుడన్నా నేను పని చేసేవాడిని ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఆ సో నేను ఇంకే పని చేస్తాను అని చెప్పి ఒక ఆలోచన చేసేవాడిని సో అందుకని నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నాకు ఈ ఆపర్చునిటీలోకి ఇన్వైట్ చేసింది నా ఫ్రెండ్ నా బ్రదర్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని వచ్చిన గురు నై మా లైఫ్ లైన్ మా అప్ లైన్ సో దాసు పురుషోత్తమ గారు పూర్ణిమ గారు సో వారి ద్వారా నేను ఈ బిజినెస్ లో గెంటర్ కావడం థ్యాంక్ యూ దాస్ సార్ అండ్ పూర్ణిమ మేడం మీరు ఆ రోజు నన్ను మీ లిస్ట్ లో రాసుకోకపోయింది నేను మీ ఫోన్ బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టడం మీ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోవడం సో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను వాస్తవానికి క్షమించండి నన్ను సో ఆ కానీ అది అర్థమయ్యే వరకు నాకు చాలా టైం పట్టింది ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా చాలా టైం వేస్ట్ చేశాను సో హైదరాబాద్ వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అప్పటికి మా మిస్సెస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉండే సో డబ్బులు అయితే లేవు కానీ ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తా ఉన్నాను వేరే ఇంకేదైనా ఆపర్చునిటీ ఇంకేదైనా ఆపర్చునిటీ సో నేను జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ నాకు దాస్ సార్ ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి విపరీతమైన ఫోన్ చేస్తా ఉండే కనీసం మా ఇంటికి వచ్చి ఛాయ్ తాగిపో నువ్వు బిజినెస్ చేయకున్నా సరే అని చెప్పి లాస్ట్ కి తర్వాత నేను అప్పుడు కూడా రిప్లై ఇవ్వకపోతే రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఆయన లాస్ట్ కి ఒక మాట పెట్టి ఐఎమ్ వెరీ సారీ శ్రీనివాస్ గారు ఇంకా నేను మీకు ఎప్పుడు కాల్ చేయను సో లైఫ్ లో ఇంకా నా ఫోన్ నుంచి మీ ఫోన్ కి ఫోన్ రాదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ మిమ్మల్ని ఏమన్నా ఇబ్బంది పెట్టుంటే అని సో నేను ఆ రోజు నేను డిస్టర్బ్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఆఫ్ 
సో అంటే నా సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేని కలవలేని పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను నా పరిస్థితి అది కానీ సార్ ఏమంటే ఇతను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఒక ఆలోచన నిజంగా మా అబ్బాయికి ఉన్నిందేమో ఏమో నాకైతే తెలియదు సో కానీ నా మనసు అనిపించింది చేస్తే చేద్దాం లేకపోతే లేదు కానీ ఒక వ్యక్తిని ఇన్నిసార్లు నేను ఫోన్ చేయించుకోవడం ఇన్నిసార్లు నేను నా వెంట పడవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని ఒక ఆలోచన అనిపించింది సో ఏదైతే అదైతుంది అని చెప్పేసి నేను నా దగ్గర టూ వీలర్ లేదు నా ఫ్రెండ్ టూ వీలర్ నా ఇంటి దగ్గర పెట్టిపోతే ఆ టూ వీలర్ వేసుకొని నేను సార్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఈ గ్రేట్ వెస్టేజ్ ఆపర్చునిటీ నేను తీసుకోవడం జరిగిందండి సో ఆ రోజు తీసుకున్నప్పుడైనా నేను ఏదో ఎగిరి గంతేసి నేను బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తా నేను ఆ లేకపోతే నేను ఇందులో లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తా నేను అని చెప్పి నేను రాలేదండి సో నా ఫ్రెండ్ నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సో నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను అంటే నేను బిజినెస్ లో డబ్బులు సంపాదితాం ఇంత పెద్ద బిజినెస్ అవుతుంది అని నేను రాలేదు సో నా ఫ్రెండ్ చెప్పినాడు నా ఫ్రెండ్ మాట విందాం ఎందుకనంటే అరే ఫ్రెండ్ కదా ఏమో నాకేమో లక్ష రూపాయలు ఏమంటలేడు కోటి రూపాయలు పెట్టి అంటలేడు ఏమంటలేడు నీకు కావాల్సిన సబ్బు షాంపూ పేస్ట్ ఎక్కడో కొంటానో ఇక్కడ కొనుక్కో నా మాట విను అని చెప్తానాడు నేను ఎవరినో కిరాణా షాప్ కూడా నా చుట్టం కాడు నాకు తెలిసిన వాడు కాడు కిరాణా షాప్ వల్లనే కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి నమ్ముతున్నా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఇంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండు నాకు నా ఫ్రెండ్ నేను ఎందుకు నమ్మొద్దు అన్న ఒక ఆలోచనతో నేను వెస్టేజ్ లోకి సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా వెస్టేజ్ లో లాగిన వాళ్ళు అంతే కదా సో నేను ఆధార్ కార్డు అక్కడ ఇచ్చేసి నేను వెస్టేజ్ లోకి లాగిన అవ్వడం జరిగిందండి అయిష్టంగా ఇష్టంగా కాదు సో ఆ రోజు లాగిన్ అయిపోయిన బిజినెస్ లో నా తర్వాత నాకు ఆ ఐడి వచ్చింది ఐడి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ కొన్నాను ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే మళ్ళీ నా పరిస్థితి చాలా సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ కదా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సో సార్ నా దగ్గర అయితే డబ్బులు లేవు నేను కొంత డబ్బు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత నేను మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను అని చెప్పేసి నేను తెలుగు ప్రయాణం ఇంటికి రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ కి కాల్ చేయడం మొదలు పెట్టిన సరే ఎవరైనా ఒక ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేయకపోతాడా చూద్దాం సో ఇన్నిసార్లు దాసా చెప్తానాడు కనీసం ఏముంది ఒక్కసారి ప్రోడక్ట్ కొందాం నచ్చితే కంటిన్యూ చేద్దాం నచ్చబోతే వదిలేద్దాం అనే ఒక ఆలోచనతో నేను వేరే ఫ్రెండ్ ది క్రెడిట్ కార్డు తీసుకొని సో ఆ బిజినెస్ లోకి వెళ్ళి నేను స్టోర్ కి వెళ్ళి నేను త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవడం జరిగిందండి జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నేను బిజినెస్ లో వచ్చింది సో నేను బిజినెస్ లో వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ మా ఇంట్లోకి కాటన్ తీసుకొని వెళ్తే ఇంకా నా పైన విపరీతమైన విరుచుకుపోయడం అని నువ్వు మళ్ళా ఏదో ఒకటి పెట్టినా ఒక పెంట చేస్తున్నావు నీ జీవితం ఖరాబ్ అయిపోతుంది అయినా నీకు అర్థం అయితే లేదు సో నువ్వు ఇంత బాగుపడతావు అని మేము అనుకుంటే ఇంకా అట్లా ఇట్లాంటి బిజినెస్ మళ్ళా ఎందుకు ఎత్తుకు వచ్చినావు ఎవరు చెప్పినారు నీకు ఇవి దీనిలో వల్ల ఎవడు సంపాదిస్తాడు ఎవడు సక్సెస్ అవుతాడు ఇవన్నీ ఉట్టి మాటలు ఇదంతా జనాలను మోసం చేయడానికి అట్ట ఇట్ట అట్ట ఇట్ట సో కానీ ఎవరు మాటలు వినలేదు అందరు పడుకున్న తర్వాత ఇంట్లో వాడే భీమ్ సబ్బు ఏదైతే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ సర్ఫ్ ఏదైతే మన సోపు ఇవన్నీ తీసి ఒక కాటన్ డబ్బాలో పెట్టుకొని ఒక అటిక పైన పెట్టుకొని ఏదైతే వెస్టీజ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఉండాలనో మా ఇంట్లో అక్కడక్కడ ఆ ప్లేస్లలో అన్ని ప్రోడక్ట్ అనేది నైట్ సెట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను మరుసటి రోజు నుంచి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తప్పకుండా అయితే వాడాలి కదా ఆ సబ్బులు అవి లేవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి అయితే వాడాలి సరే వీళ్ళు వాడతారు అన్న ఉద్దేశంతో బ్రష్లు అవన్నీ పడేసి ఈ కొత్త బ్రష్లు పెట్టేసి వాడిపిద్దాం వీళ్ళతో ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీయే నాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే నా మాట వేరే వాళ్ళు ఎట్లా వింటారు అని ఒక ఆలోచనతో నేను ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని నేను డివైడ్ చేసి పెట్టేశాను సో తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే ఒక వన్ వీక్ కంటిన్యూగా వాడుకుంటూ మా ఇంట్లో గుసగుసలు పెట్టుకుంటున్నారు అన్నారు సరే ఇంత ముందు వాడే ప్రోడక్ట్ కంటే ఇవే బాగున్నాయి కదా చాలా క్వాలిటీ ఉంది అసలు ఎందుకు నాకైతే ఇప్పుడు అలా ప్రోడక్ట్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చింది నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చింది అని నాతో చెప్పట్లేదు కానీ వాళ్ళకు వాళ్ళు అనుకోవడం స్టార్ట్ చేసినారు సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది ప్రోడక్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్టే సో ఎవరికైనా చెప్పదగిన ప్రోడక్ట్ కానీ ఎవరికి చెప్పాలా ఎవరికైనా చెప్దామంటే ఆల్రెడీ మనల్ని మన ఫేస్ కట్ ఆల్రెడీ చూసిన వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్తే ఎవరు
నా వల్ల కాలేదు సార్ నా వల్ల కాదండి అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయినకి వెళ్ళిపోదాం అనే ఒక ఆలోచనతో ఏదైతే ఏదైతే అని ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నా ముందడు వేసిన కొంతమందికి బిజినెస్ చూయించుకుంటూ చూయించుకుంటూ నేను ఫస్ట్ మంత్ లో నా చెక్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ తీసుకోవడం జరిగింది ఒకరో ఇద్దరో నమ్మినారు తర్వాత రెండో నెలలో ఒక ఐదు ఆరు మందిని నేను బిజినెస్ లోకి ప్రోడక్ట్స్ వాడిపించడం స్టార్ట్ చేశాను సెకండ్ మంత్ లో నా చెక్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ వచ్చింది ఐదు వందల పన్నెండు రూపాయలు వచ్చింది సో ఈ టూ మంత్స్ బిజినెస్ లో నాకు అర్థమైంది ఎట్లా చేయాలి బిజినెస్ అని థర్డ్ మంత్ లో బిజినెస్ లో నేను బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ కంప్లీట్ చేశాను నాకు బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ కంప్లీట్ అయ్యాను నా చెక్ కూడా సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది సో నాకు అనిపించింది ఇది బయట జాబ్ చేస్తే వచ్చే వా జీతం కంటే కూడా ది బెటర్ ఇన్కమ్ అయితే నాకు వచ్చింది బెస్ట్ ఇన్కమ్ అయితే నాకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కెరీర్ గా బిల్డ్ చేయొచ్చు నా దగ్గర చూపించుకోవడానికి ఒక ఇన్కమ్ ఉంది అని ఆలోచన చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో నాకు ఒక పాప పుట్టిందండి పాప సో అదృష్టం ఏంటంటే పాప పుట్టడం దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ పాపకి మదర్ మిల్క్ లేకపోవడం అప్పటికి స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ కంప్లీట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఈ అప్పులోళ్ళు కొంతమంది నా వెంట పడడం నేను మళ్ళీ మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత వాళ్ళని తప్పించుకుంటూ తిరిగే ప్రాసెస్ లో నేను నా బిజినెస్ ని మళ్ళీ పక్కన పెట్టడం సో అది నానా గందరగోళాల వల్ల సో అట్లా అట్లా చేస్తూ 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 మళ్ళీ బిజినెస్ ఫోకస్ చేయలేక ఇట్లా వీళ్ళకి సర్ది చెప్పుకోలేక ఇక్కడ ఇంట్లో వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకోలేక మళ్ళీ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు నాకు పాప సో ఆ మరుసటి రోజే మదర్ బిల్ట్ లేదు అప్పటికే నేను టూ వీలర్ లో పెట్రోల్ పోసుకోవడానికి నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న రోజులు అప్పటికి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ నేను అప్పటికే నేను ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి పర్ మంత్ సో కొంతమందికి ఈ నెల ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే ఇంకొంతమందికి ఇంకో నెల ఇవ్వాలి మళ్ళా ఈ నెల ఇచ్చినామంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కనబడకుండా తిరగాలి సో ఈ డబ్బులు ఇచ్చేదానికంటే కనబడకుండా తిరగడం చాలా గౌరవం ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎవరు ఎవరికి ఏం సమయం చెప్పాలో రోడ్ మీద అడుగుతారా ఇంటికి వచ్చి అడుగుతారా లేకపోతే పేరెంట్స్ దగ్గర పోతా అంటారు కొంతమంది కాళ్ళు గడ్డాలు కట్టుకొని బతిమలా అన్నా కూడా కొంతమంది వినే సిచ్యువేషన్ లో లేదు అప్పుడు నాకు అక్కడ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఇక్కడ పాపకి మిల్క్ లేవు అని ఒక ప్రాబ్లం నా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే దిన దిన గండం నూరేళ్ళ ఆయుష్ అనే సిచ్యువేషన్ కి వచ్చాను నేను సో ఈ రోజు ఎట్లా గడుస్తా దేవుడా అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఉండే నేను అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో చాలా చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వస్తుండే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అనిపిస్తుండే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వర్షం వస్తే బాగుండు దేవుడ కనీసం కడుపు నిండా ఏడివనని ఏడుస్తా కదా కనీసం ఎవరు అనుకుడు కా నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏడుస్తే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే మళ్ళీ వాడికి సమాధానం చెప్పాలా నా కథ ఇది నా కారకాన్ని ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది సో కొంచెం వర్షం వస్తే అలా కలిసిపోతుంది కదా అనే సిచ్యువేషన్ లో ఉండేవాడిని సో అట్లా ఒక రోజు ఒక స్టోర్ లో పోయి కూర్చున్నప్పుడు స్టోర్ ఓనర్ ఉండే ఆ మేడం కూర్చున్నప్పుడు ఏం సార్ డలుగున్నారు అని అడిగినారు సో నేను మేడం నిన్న నాకు పాప పుట్టిందండి అంటే ఏం సార్ పాప పుడితే మీరు డలుగుంటారా అని చెప్పి అయ్యో మేడం పాప కావాలని అనుకున్నా నేను అంటే మరి ఇంకెందుకు సార్ డలు ఉండడం అని అంటే మేడం నా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే నా పాపకి మదర్ మిల్క్ లేవండి ఈ ఎక్కడ పాలు తీసుకురావాలి ఎక్కడ తాపాలో అర్థమైతే లేదు నా సిచ్యువేషన్ వెరీ బ్యాడ్ ఉంది సో ఏం చేయాలో అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ అండి అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే లాక్టోజిన్ అనేది త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ ఉండేది ఆ త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ గురించి కూడా మీ నంబర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నాకు చెప్పడానికి ఏదో ఉంది కానీ నాకు కనిపించిన ప్రతి వ్యక్తిని నేను డబ్బులు అడిగినాను ఐదు వందలు ఈ రోజు ఎవరైనా ఇస్తే నాకు దేవుడు సాక్షాత్ నాకు దేవుడే వచ్చి ఐదు వందలు ఇస్తున్నాను అనుకునేవాడు వన్ అండ్ హాఫ్ డే కంటే ఎక్కువ రాకపోతుండే ఎవ్రీ డే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎవ్రీ డే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అది నాకు ఎంత ఘోరం అంటే చేతికుండే ఉంగరాలు మెడకుండే చైన్లు ఎన్ని ఉన్నా అన్ని తీసేసాను నా దగ్గర లేవు ఆల్రెడీ మెడ మీద చైన్ ఉన్న ఒకరు అప్పులు ఇచ్చేటోళ్ళు గుంజుకోయిన రోజు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆ స్టోర్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ మేడం ఒక మాట అన్నారు అయ్యో పిచ్చి సార్ మీరు ఏంది పిచ్చిలేసింది మీకు మీకు ఎవరు చెప్పలేదా మన బిజినెస్ లో కొలెస్ట్రీ మనకు ప్రోడక్ట్ ఉంటది ఈక్వల్ టు మదర్ మిల్క్ సార్ ఆ మురుగు పాలు నుంచి తయారవుతుంది ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని లాక్టోజిన్ పౌడర్ లో కలిపి తాపండి మీరు ఏమంటారు తల్లి పాలు తాపినట్టే ఉంటారు సార్ నేను ఇంత
థ్యాంక్ యూ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ విన్నింగ్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ ఎందుకంటే ఇంత మంచి ఒక ప్రోడక్ట్ ని వెస్టీజ్ లో అది నాకు దృష్టికి వచ్చింది ఆ రోజు సో ఆ రోజు నేను ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని డబ్బులు లేవు మేడం నా దగ్గర అంటే ఆమె నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చింది సో నువ్వు వన్ వీక్ రాపు టెన్ డేస్ రాపు అప్పుడే నేను నీకు పీవీ చేస్తా ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే నువ్వు తీసుకెళ్ళి వాడండి అని చెప్పి ఆమె నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రోడక్ట్ చేతిలో పట్టుకొని ఆ ల్యాక్టోజిన్ అనే బాక్స్ తీసుకొని నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి అప్పటికి థర్డ్ డే సెకండ్ డే అయిపోయింది వేరే పాలు తీసుకొచ్చి తాపినాం తాగలేని పరిస్థితి మా విపరీతమైన ఏడుపులు స్టార్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఇది తీసుకువెళ్ళి తాపిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ గాడ్ దేవుడు ఎక్కడో లేడు ఒక సహాయం చేసి చేతిలో ఉన్నాడు అని నేను నమ్ముతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజే సో ఆ మేడం త్రూ నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ ద్వారా నేను ఆ రోజు ఆ పాలు తాపితే ఆ మరుసటి రోజు చాలా హ్యాపీగా ఉండింది అని సో నేను ఆ రోజు బిలీవ్ చేసిన అరే ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ఎంత మంది తల్లులు ఉన్నారు ఎంత మంది పిల్లలు ఉన్నారు సో ఇది నాకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయింది నా జీవితంలో అని చెప్పేసి నేను అక్కడ నుంచి మరింత గట్టిగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టిన ఫ్రెండ్ ఆ రోజు నేను తీసుకున్న డిసిషన్ తర్వాత నేను సిలో డైరెక్టర్ కంప్లీట్ చేశాను నా చెక్ కూడా ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ అయింది జనవరిలో సో కానీ నాకు డబ్బులు వస్తుంది ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది కానీ నేను కట్టే డబ్బులు అప్పులోకి ఇంట్రెస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి నేను ఇంట్లో పెట్టేదానికంటే వెళ్ళిపోతున్నాయి తర్వాత నా రింగ్ ఉంటే ఆ రింగ్ అమ్మేసిన ఇట్లా కాదు నేను పస్తుల్లో ఉండొచ్చు కానీ మా పాపను పస్తుల్లో ఉండడం నా కడుపులో కొట్టడం ఆ పాపకు ఒక శాపం కావద్దు అనే ఉద్దేశంతో గోల్డ్ తీసుకుపోయి దాని దాని అమ్మేసి ఒక కాటన్ ఏదైతే అది అవుతుంది అని ఒక కాటన్ పాల డబ్బాలు కొనడం స్టార్ట్ చేశాను తీసుకుపోయి ఇంట్లో పెట్టేసి నేను మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను అప్పుడు ఫిబ్రవరిలో ఒక సెషన్ ఉండే ఎఫ్ఆర్యూ అని చెప్పేసి సో ఆ ఎఫ్ఆర్యూ వస్తుంది నాకు భయం అవుతుంది రావాలి మీటింగ్ వినాలి నేర్చుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ అక్కడ వెళ్ళాలంటే నా జేబ్ సపోర్ట్ చేయలేని పరిస్థితి సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడు నాకు మళ్ళా ఒకసారి దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి నేను మళ్ళీ నాకు మళ్ళా అప్లైన్ రూపంలో వచ్చినప్పుడు సో అప్పుడు మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా టికెట్స్ అవన్నీ బుక్ చేసుకుంటారు అందరూ ఆ పూణేలో జరుగుతుంది తర్వాత మనకి ఢిల్లీలో జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మీటింగ్ వెళ్ళాలని ఉంది కానీ ఎవరికి చెప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఎవరికి చెప్పుకుంటే నా అప్పుల గురించి నేను ఎవరితో చెప్పుకోగలుగుతా అనే ఉద్దేశంలో ఎవరు చెప్పుకోలేకపోయినా కానీ ది గ్రేట్ 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 మెంటర్ అప్లైన్ మా మన గ్రేట్ అప్లైన్ సలీం సార్ నాకు రోజు ఫోన్ చేసారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీ మాటలు నేను మర్చిపోలేను నిజంగా మీ హోల్ హార్టెడ్ కి నిజంగా నా శాస్త్రంగా నమస్కారం సార్ ఎందుకనంటే మీ సిచ్యువేషన్ అప్పటికి నాకు తెలుసు సలీం సార్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తో బయటకు వచ్చిండు ఈ బిజినెస్ లో ఈ లెవెల్ కి వచ్చిండు అని చెప్పేసి అప్పటికి మన శ్రీనివాస్ సార్ గాని మన గ్రేట్ లీడర్ మన శ్రీనివాస్ సార్ గాని మన దాస్ సార్ గాని చాలా మంది లీడర్స్ నాతో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు సలీం సార్ ఇట్లా వచ్చిండు ఇట్లా వచ్చిండు ఈ ఇబ్బందుల నుంచి బయటకు వచ్చిందని సో అప్పటి కూడా సార్ కి నలభై వేలు యాభై వేలు ఆ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసుకునే సిచ్యువేషన్ ఉండేనంట కానీ శ్రీనివాస్ సార్ మీరు మీటింగ్ కి రావాలి పూణేకి వెళ్దాం మనం మన అంటే సార్ నేనైతే కొంచెం రాలేను సార్ ఎందుకంటే అని ఏం చెప్పాలో తెలియదు నా దగ్గర డబ్బు లేవని చెప్పలేక సార్ మా విలేజ్ లో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఆ రోజే నాకు రెండు మూడు రోజులు మా నాన్న రమ్మని ఫోన్ చేసిండు సో కాబట్టి నేను కంపల్సరీ వెళ్ళాలి సార్ లేకపోతే ఆ మా నాన్న కొంచెం ఫీల్ అవుతారు సార్ ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు పని చేసుకోలేడు అని చెప్పేసి నేను ఆ రోజు నేను వెనుకాడి గీసాను యాక్చువల్ గా సో ఆ నేను ఆ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకోలేకపోయినాను ఆ తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలోనే నాకు ఆ ఢిల్లీ ఉంది సో అప్పుడు నా దగ్గర కమిషన్ వచ్చింది సో ఆ కమిషన్ ని నేను కొంత వరకే అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టుకొని కొంత దాస్ పెట్టుకొని నేను ఢిల్లీకి టికెట్స్ ప్రమోట్ చేసుకున్నాను తర్వాత మా మిస్సెస్ దగ్గర కొన్ని డబ్బులు ఉంటే అమ్మాయి దాచి పెట్టుకున్నాయి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఎవరైతే డబ్బులు ఇచ్చినారో నాకు తెలియదు ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అమ్మాయి దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నేను వెళ్తూ ఉంటే ఆ ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకొచ్చి నా జేబులో పెట్టిందని అంట అమ్మాయి సరే నువ్వు ఢిల్లీ పోతా అన్నావు అక్కడ ఏముంటుందో ఎట్లుంటుందో తెలియదు సో నీ దగ్గర ఏం డబ్బులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు నాకు ఏం అవసరం ఉందిలే ఈ డబ్బులు అయితే నువ్వు తీసుకో అని చెప్పేసి నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డబ్బులు వాస్తవం నా దగ్గర థౌసండ్ రూపీస్ ఉండే టికెట్స్ అన్ని పోగాను ఆ ఫోర్ థౌసండ్ జేబులో పెట్టుకొని నేను ఢిల్లీకి పరిగెత్తాను మ
ఎనిమిదేళ్ళు ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న నేను నా ఊహాల కందలేదు అన్నిటి మూడు రోజులు ఇరవై ఆరు వేల మంది మూడు రోజుల ఫుడ్ వాళ్ళకి ఆడిటోరియం అసలు అది ఒక మీటింగ్ లాగా లేదండి అది ఒక ఇంట్లో ఒక విహార యాత్రకు వెళ్ళి మనం ఒక లెర్నింగ్ ఒక మోటివేషనల్ క్లాస్ వెళ్తున్నట్టు నా జీవితంలో ఒక మంచి మూడు రోజులు ఒక మెంటల్ యాటిట్యూడ్ పీస్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న మూడు రోజులు ఉన్నాయంటే నేను అది ఢిల్లీలో వెళ్ళి ఎఫ్ఆర్యూ మీటింగ్ అండి ఆ మీటింగ్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నేను నా తర్వాత నా టీము ఎంత మంది ఎన్ని రకాల డిసిషన్ తీసుకున్నారంటే చాలా రకాల డిసిషన్ తీసుకున్నారు అరే ఎట్లాంటి అట్లా చేద్దాం సార్ ఎట్లాంటి అట్లా చేద్దాం అని మనకు ఆంజనేయులు గారు వచ్చినారు రాష్ట్రపతి ఆంజనేయులు గారు తర్వాత సాయిరెడ్డి గారు తర్వాత శంకర్ వటిమాన్ తర్వాత జంగయ్య తర్వాత మురళీకృష్ణ తర్వాత మనకు రాహుల్ మేము ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ పీపుల్ వెళ్ళినాం కానీ ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ అందులో ఆల్మోస్ట్ పైపు ఐదుగురు ఆరుగురు ఆల్మోస్ట్ బిజినెస్ లో మంచి లెవెల్ లో ఉన్నారు కార్లు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కార్లు తీసుకోపోతున్నారు చాలా సంతోషం ఆ మీటింగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ అండి సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ గా చేయించి ఏం చేయాలో తెలియదు విలేజ్ కెళ్ళిపోయాను భారత్ బంద్ అని వచ్చేసింది తర్వాత లాక్డౌన్ అయిపోయింది సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది సిక్స్ మంత్స్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఏమన్నా చేయాలి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి కూడా లేదు సిచ్యువేషన్ అప్పటిదాకా నేను ఏర్పరచుకున్న గోడలు పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారిగా లాక్డౌన్ అనేది రావడం ద్వారా కుప్ప కూలిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత నాకు మళ్ళీ నేను ఇంత ఒక రేంజ్ లో ఊహించుకున్న నా బిజినెస్ ని కాస్త మళ్ళా నా గోడ అంతా కూలిపోవడంతో మళ్ళా బేస్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకురావడం స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయింది లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నేను ఎట్లా చేయాలా ఏదన్నా ఒకటి చేయాలా ఇప్పుడు ఏదైతే కింద పడిందో అంత మందిని తీసుకొచ్చింది నేనే పోయినా మళ్ళా కొంత ఎక్కువ మందిని సృష్టించుకోవాల్సింది కూడా నేనే అని ఎక్కడ కూడా నేను నా ధైర్యాన్ని నేను కోల్పోలేదండి సో అప్పుడు ఆ నేను అనుకున్నది ఏమనంటే ఒక అడవికి వెళ్ళినప్పుడు మామూలుగా చాలా మంది భయపడే ఏంటంటే ఒక అడవికి వెళ్ళినప్పుడు వేటాడడానికి వెళ్తాం వేటాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అడవి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ పొద కదిలినా భయం అవుతుంది మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకని పులి వస్తుందేమో సింహం వస్తుందేమో లేకపోతే ఇంకేదైనా క్రూర జంతువు వస్తుందేమో అని మన ఆలోచన ఎట్లా ఉండాలంటే అసలు మనం పొయ్యేదే పులిని వేటాడం కోసం పోతే కుందేలు కాలసందులోంచి పోతారు జింక పక్క నుంచి పోతారు నువ్వు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నావో నువ్వు నీ నీ ఆలోచన విధానం ఎట్లా ఉండాలంటే హయ్యర్ ఆలోచన చేయాలి అంటే పెద్దగా ఆలోచన చేయాలి అప్పుడు నాకు ఒక మాట గుర్తొచ్చేది అబ్దుల్ కలాం అనేది ఒక యువత చిన్న కోరిక కోరడం అనేది ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసి చంపినానికంటే కూడా నేరం అని సో ఇవన్నీ కొంచెం నాకు ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత స్వామి వివేకానంద కోర్స్ నేను బాగా చదివేవానప్పటికీ ఆయన కూడా ఒక మాట అని శ్రేమ నీ ఆయుధం అయితే విజయం నీ బానిస అవుతుంది సో ఎందుకు నాతో కాదు ఇంతమందిని తెచ్చింది నేనే వీళ్ళు పోయినా మళ్ళా కొంతమందిని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది నేనే అని చెప్పి ఒక ఆలోచన చేసి సో ఏది ఏమైతే సరే అని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు మా గురువు గారు నాకు థర్డ్ టు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ లో నాకు చదువుతున్న మా గురువు గారు కామపల్లి లక్ష్మయ్య గారు సో మా పక్క విలేజ్ సార్ది సార్ అప్పుడు మా బిజినెస్ లో వచ్చిన ఆయనకు ఫోన్ చేసి సార్ ఏం చేస్తున్నారు అది ఇదని మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు మళ్ళొక్క రూపంలో ఆయన రూపంలో వచ్చింది మళ్ళీ సో ఏం చేస్తుడు సార్ బాగున్నారా అందరు బాగున్నారా మేడం పిల్లలు అందరు బాగున్నారా అంటే ఏం లేదు చిన్న నన్ను చిన్న చిన్న అని పిలుస్తుండే ఏం లేదు చిన్న మన పచ్చేనికి పురుగు వచ్చిందిరా అందుకే పురుగు మందు కొట్టిద్దాం అని చూస్తున్నా కొంచెం గ్రోతింగ్ గురించి అవన్నీ కెమికల్స్ తీసుకొచ్చినా అని చెప్పేసి సో అప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది సార్ సార్ వద్దు వద్దు ఆగండి నా దగ్గర మన వెస్టీజ్ అగ్రి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మన చేను కొడదామని తీసుకొచ్చాను అవి మీ చేను పైన ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా నా దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఎత్తుకొని వాళ్ళ విలేజ్ కి వెళ్ళిపోయి మా చేను కొట్టాల్సిన ఆ మన వెస్టీజ్ అగ్రి ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళ చేను కొట్టేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో అక్కడ దేవుడు థ్యాంక్ యూ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెస్టీ మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా సార్ వాళ్ళ పత్తి చేయన్ లో విపరీతమైన రిజల్ట్ వచ్చింది మంచి గ్రోతింగ్ మంచి క్రాఫ్టింగ్ మంచిగా రావడం జరిగింది వన్ వీక్ లోనే మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా ది బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది రావడం జరిగింది సో అప్పుడు వన్ వీక్ తర్వాత చిన్న చిన్న మన పత్తి చేయన్ చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా అయింది అసలు వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ నేను నమ్మలేను అంత బ్రహ్మాండంగా ఆ క్రాప్ వచ్చింది ఇది ఎట్లా ఇంత బాగా పనిచేస్తే ఇంత బాగా పనిచేస్తే నాకు చాలా మంది తెలుసు చాలా విలేజెస్ తెలుసు నాకు నువ్వు ఒకవేళ నీకు కావాలంటే నేను చాలా మందిని
నా దగ్గర ఒక ఐదు వేలు డబ్బులు తీసుకొని మేము అగ్రి ప్రోడక్ట్ కొనుక్కొని కార్లు పెట్టుకొని విలేజ్ టు విలేజ్ తిరగడం స్టార్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్ అప్పటికి నేను సిల్వర్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నాను రోజు అప్పటి తర్వాత ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత ఒక్క రోజులో మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి నేను ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ నైట్ లెవెన్ కి నేను ఇంటికి వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పనిచేసిన రోజులు నా జీవితంలో చాలా ఉన్నాయి నేను ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ ఒక రోజు సుమారుగా పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేస్తూ పది ప్లాన్లు పదిహేను ప్లాన్లు పద్నాలుగు ప్లాన్లు పదహారు ప్లాన్లు కంప్లీట్ చేస్తూ భోజనాన్ని మర్చిపోయి కళ్ళు తిరిగిపోయి పడిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి నాకు బిజినెస్ లో ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ తర్వాత సో ఒక ట్వంటీ టూ డేస్ నేను కష్టపడ్డాను ట్వంటీ టూ డేస్ లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ప్లస్ విలేజెస్ కవర్ చేశాను అగ్రి ప్రోడక్ట్ తో సిల్వర్ డైరెక్టర్ లో ఉన్న నేను సరాసరి నేను డైమండ్ డైరెక్టర్ గా రావడం జరిగింది ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఉన్న నా చెక్ కాస్త సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రావడం జరిగింది అప్పుడు నిజంగా నేను మళ్ళీ రీబర్త్ అవ్వడం జరిగింది నాకు ఆ రోజు అనిపించింది దేవుడు అంటే స్ట్రగుల్ ఫర్ సక్సెస్ సో అంటే ఏదైతే అంటే స్ట్రగుల్ లేకుండా మన సక్సెస్ వస్తే చాలా రోజులు ఉండదు స్ట్రగుల్ తో సక్సెస్ అయినప్పుడు అది చాలా రోజులు ఉంటుంది అంటే చాలా మంది నమ్మే ఏదైతే ఉందో అది నేను కూడా నమ్ముతాను ఎవరైతే మొదట్లో కష్టపడతారో వాళ్ళు జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటారు ఎవరైతే మొదట్లో సుఖపడతారో వాళ్ళ జీవితాంతం కష్టాల పాలవుతారు సో కానీ నా జీవితంలో నేను వేసే ప్రతి అడుగులో అట్టర్ ఫ్లాప్ అవుతుండే మళ్ళీ ప్రయత్నించే ప్రాసెస్ లో నేను సక్సెస్ అవుతుండే సో నాకు అప్పుడు థామస్ అల్వా ఎడిసన్ గుర్తొచ్చింది రెండు వేల సార్లు ఆయన విఫలమైన ఇన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా మళ్ళా ఎందుకు రా నాయన మళ్ళా చేస్తాను నువ్వు అంటే ఫెయిల్ అయిన అని ఎవరు చెప్పినారా బాబు నీకు రెండు వేల సార్లు నేను ఓహో ఈ విధంగా చేస్తే లైట్ వెలగదని తెలుసుకున్నా నేను ఫెయిల్ అవ్వాలి అనడానికి సో నాకు అనిపించింది వీళ్ళందరూ నాకు ఆదర్శ వీళ్ళందరినీ నేను తలుచుకుంటూ వీళ్ళన్న మాటల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ కోపాన్ని ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ భయాన్ని ఈ కోపాన్ని ఈ ఆవేశాన్ని మొత్తం ఈ ఎఫర్ట్ మొత్తం ఈ ప్లాన్ల పైన ఈ జనాల పైన పెట్టడం మొదలు పెట్టాను ఎప్పుడైతే సిల్వర్ డైరెక్టర్ నుంచి నేను డైమండ్ డైరెక్టర్ అయినానో నా చక్రం అంతా తిరిగిపోయింది సో నాకు ఒక రికగ్నిషన్ దొరకడం మంచి రికగ్నిషన్ దాంతో పాటుగా లీడర్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ అవ్వడం మొదలైనారు సో లీడర్స్ ని ఇంకా ఎక్కువ నిలబెట్టాలన్న ఆలోచనతో అహర్నిశాలు పనిచేసేవాడు నాకు పని ఉంది అంటే ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉన్నా నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోయేవాడు నాకు నా ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ ఉంది కొన్ని రోజులు నా పాప మొహం కూడా నేను చూసిన రోజు ఉంది హైదరాబాద్ లో వాళ్ళు ఉంటే నేను విలేజ్ లో ఉండి టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ వీక్ అట్లా వెళ్ళిపోయి పనిచేసి వచ్చేవాడు కారు దాంట్లో ఆ కారు లో పోయడానికి పెట్రోల్ లేకపోతే కూడా యాభై వేలు చిట్టి స్టార్ట్ చేసి లక్ష రూపాయల చిట్టి స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ చెట్టి సెకండ్ చిట్టి నాకు ఎత్తేటట్టు ఉంటేనే నేను ఈ చిట్టి వేస్తా అని చెప్పి వాళ్ళతో కమిట్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళకి రెండు నెలలు మూడు నెలలు అమౌంట్ కట్టి ఆ చిట్టి అమౌంట్ లిఫ్ట్ చేసుకొని అకౌంట్ లో పెట్టుకొని కార్ లో నేను పెట్రోల్ పోసుకుంటూ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేవాడు నా డౌన్ లైన్ కే గాని నా మిస్సెస్ కే గాని నా తల్లిదండ్రులకే గాని నా తోడబుట్టిన వ్యక్తికే గాని దీని గురించి నేను ఏ రోజు చెప్పుకోలేదు ఎందుకనంటే నా సక్సెస్ అని చెప్పుకున్నా గానీ నా బాధలు ఏ రోజు చెప్పుకో ఒక వ్యక్తితో మన బాధలు ఎప్పుడైతే పంచుకుంటామో మన భారం తగ్గిపోతుంది నా భారం తగ్గొద్దండి ఈ సరే నా భారం తగ్గొద్దు నేను ఏ రోజు ఏడవకపోయేవాడిని ఎంత ఇబ్బంది ఫేస్ చేసినా ఎంత ఇబ్బంది వచ్చినా నాకు నేను దాన్ని పాజిటివ్ గా దాన్ని మలుచుకొని నేను ముందుకు అడిగేసుకుంటూ నేను పనే స్టార్ట్ చేసిన గాని నేను ఏ రోజు నాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను ఇబ్బందితో బాధపడుతున్నా అని చెప్పి నేను ఏ రోజు నేను వెనకడి గెలిపిస్తున్నాను సో అది నా జీవితంలో నన్ను ఈ లెవెల్ కి తీసుకురావడానికి నాకు చాలా బాగా యూజ్ అయింది సో ఆ తర్వాత నేను ఆ బిజినెస్ లో చాలా మంది లీడర్స్ క్రియేట్ చేశాను తర్వాత నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో నా సిచ్యువేషన్ బాలేని సిచ్యువేషన్ లో ఈ అప్పుల లొల్లులు ఇక్కడ వాళ్ళకి వీళ్ళకి సెట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ లో నేను బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ లో ఆగిపోయినాను నా డౌన్ లో గ్రేట్ లీడర్ వండర్ఫుల్ లీడర్ నా మొట్టమొదటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ నేను నా క్లాస్మేట్ నా రిలేషన్ నేను ఆనినీల్ రాసును వరి సో అతన్ని నేను బిజినెస్ లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు వాడు సస్యమేర ఒప్పుకోలే ఈ బిజినెస్ గురించి చెప్తే నన్ను ఈడికే ఒక బిజినెస్ లో తీసుకుపోయి సర్వ నాశనం చేసిన మళ్ళా ఏం చెప్తున్నారు ఆ నాయన మీకు దండం పెడతా ఇట్లాంటి బిజినెస్ నువ్వు బంద్ చేయి నాకు చెప్పకు నేను చేయలేని బిజినెస్ నాతో కాదు అని చెప్పేసి అతను బిజినెస్
ఇంకా మన జీవితం ఖరాబ్ అవుతుంది ఇప్పటికే ఎవడు లేడు నీకన్నా పెళ్ళి అయింది నాకు పిల్లలు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎవడు లేడు ఇప్పటికే పదివేల జాబ్ ఉంటే చూసి పుణ్యం కట్టుకో అని చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి మనం నీ సస్య మీద కూర్చోబెట్టుకొని అరే నీ జీవితం ఖరాబ్ అయింది నాతోనే డెవలప్ అవ్వాలన్న నాతోనే నన్ను నమ్ము రావు కారు నెల్లు నీ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది నా లైఫ్ సెట్ అవుతుంది నీ లైఫ్ కూడా సెట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి మనోడికి ఒక భరోసా ఇచ్చి ఒక ఆరు నెలలు మనం బిజినెస్ చేద్దాం డబ్బులు వస్తాయంటే ముందుకు పోదాం లేదంటే వదిలేద్దాం ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ పోయి ఏదైతే ఇంకో ఏదైనా అరే మనం వ్యవసాయం చేసి బతకగలిగిన కెపాసిటీ నీకు నాకు ఉంది లేదంటే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మనం పోయి పొలాలలో వ్యవసాయం అయినా చేసుకుందాం సో అని చెప్పి నా అతన్ని ఒప్పించి ఎట్టకేళ్ళకి నా బిజినెస్ లో సెట్ చేసిన ఫస్ట్ నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆంజనేయ రాస్తోరి గారు తర్వాత మా బ్రదర్ ని కూడా బిజినెస్ లో లాగిన్ చేసిన ఇప్పుడు ఈ రోజు ఆంజనేయ రాస్తోరి గారు స్టార్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నారు ఒక మంచి చెక్ తీసుకుంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ లక్ష పదివేల ఇన్కమ్ అయినా తీసుకున్నారు రీసెంట్ గా టాటా నెక్సాన్ కార్ తీసుకున్నారు నా 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 స్ట్రక్చర్ ఎట్లా బిల్డ్ అయింది అది తర్వాత మా బ్రదర్ ని బిజినెస్ లో లాగిన్ చేసిన మా బ్రదర్ కి అంటే ఆయనకు తెలియదు ఏం బిజినెస్ ఏంది ఏందని అయితే తెలియదు సో నేను వీలైనప్పుడు హెల్ప్ చేసుకుంటూ హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఆయన డౌన్ లో కొంతమంది లీడర్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఈ రోజు మా బ్రదర్ శివ వడ్డమోన్ గారు ఆయన కూడా సిల్వర్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నారు సో తర్వాత కామపల్లి లక్ష్మయ్య సార్ నాకు చదువు చెప్పిన గురువు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళిపోయి ఈ బిజినెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు రే నువ్వు నా శిష్యుడు నా ఇంటికి వచ్చిన ఫస్ట్ టైం చికెన్ తింటావా మటన్ తింటావా తిని పో నువ్వు ఏ నుంచి కానీ ఇట్లాంటి బిజినెస్ లు మాత్రం నాకు చెప్పక అని చెప్పిన ఆయన నేను చెప్పే జోలు విన్నప్పుడు నీ చికెన్ తినని నీ మటన్ తినని అని చెప్పి నేను ఆయనతో వాగ్వాదం చేసి నేను ఒక యూటీఎఫ్ లో పని చేస్తున్నా ఒక స్టేట్ లెవెల్లో పని చేస్తున్నా నేను ఈ బిజినెస్ లు చేస్తే నా మొహం చిన్నతనం అవుతుంది నలుగురులో నేను ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన అన్నప్పుడు సార్ మీరు యూటీఎఫ్ చేస్తున్నారు మరి మీ డబ్బులు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు మీరు ఇప్పటికి ఎంత ఎంత ఆస్తులు క్రియేట్ చేసారు ఇంత పెద్ద దాంట్లో పని చేస్తూ అన్నప్పుడు ఆయన నిజంగా ఆ రోజు నైట్ నిద్ర పట్టలేదు నా ముందర నేను చదువు చెప్తే నేర్చుకున్నాడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగిండు వాస్తవానికి వాడు అడిగేంత వరకు నాకు తెలియదు నిజానికి నాకు ఏం ఆస్తులు ఉన్నాయి నా జీతం యాభై వేలు వస్తే ఇరవై ఐదు వేలు పాటి ఖర్చు పెడుతున్నా ఇరవై ఐదు వేలు నేను నా ఇల్లు ఖర్చులు నా ఇల్లు ఈఎంఐ ఇవి అయిపోతున్నాయి మరి ఓ పొరపాటున నా ఫ్యామిలీకి ఏ విధమైన సెక్యూరిటీ ఉంది అని ఆలోచన చేసి చిన్న నేను ఏం చేయాలరా అని అడిగితే ఆయనకి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ పర్చేస్ చేసిన నా బిజినెస్ లో మొట్టమొదటి కార్ కొనిచ్చిన వ్యక్తి ఆయననే కార్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఆయననే గ్రేట్ లీడర్ కమపల్లి లక్ష్మే సార్ సో ఆయన డైమండ్ డైరెక్టర్ అండ్ డిజైర్ కార్ అచీవర్ అండ్ లాస్ట్ చెక్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఉంది తర్వాత నా ఫ్రెండ్ నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాకు అన్న నాకు మా బ్రదర్ అయితే మా బ్రదర్ శివ వడ్డమాన్ ఎట్లయితే ఉన్నారో నాకు ఇంకొక బ్రదర్ అంటే నేను పేరు చెప్తా శ్రీనివాసాచారి మహేశ్వరం సో నేను చాలా రోజులు ఆయన పెళ్లికి వెళ్ళిపోయి ఆ పెళ్లిలో పోయిన తర్వాత అన్న మై హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అండ్ వెల్కమ్ టు వెస్టీజ్ అన్న అని చెప్పి చెప్పినాను అంటే ఇంకొకసారి వెస్టీజ్ అండి అంటే నువ్వు నేను నీతో మాట్లాడను నేను ఎంబర్ బ్లాక్ లో పెడతా నువ్వు నా గెలవకు నీ జోలు పెట్టకు అని చెప్పి సో కానీ ఏ రోజు నేను ఆయనతో రిలేషన్ కట్ చేయలేదండి ఆయన ఆ మాట అన్నప్పటికి కూడా లేదులే అన్న అట్లన్నా ఇట్లన్నా అని చెప్పేవాడిని పండుగ శుభాకాంక్షలు అవి ఇవి పెట్టేవాడిని వీలైనప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు ఫోన్ చేసి అన్న ఎట్లుందన్న దంద ఎట్లుందో అది ఎట్లుంది ఇది ఎట్లుంది అని బాగోగులు అడిగి తెలుసుకునేవాడిని ఎప్పుడైతే కరోనా మళ్ళీ వచ్చిందో మా మేడం మా ప్రెగ్నెంట్ తో ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్ లేవు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆమెకి ఐరన్ కాల్షియం అండ్ మల్టీవిటమిన్ వాడాలి ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ప్రొడక్ట్ వాడాలి బిజినెస్ చేయదు కానీ ప్రొడక్ట్ వాడాలని వచ్చిండు అప్పటికి నేను చెప్పి పెట్టిన తర్వాత అవర్ గ్రేట్ డైనమిక్ అప్లైన్ మన దాస్ సార్ వెళ్ళి మన చారి సార్ తో మాట్లాడినప్పుడు క్లారిటీ తీసుకున్న తర్వాత సార్ నేను ఆల్రెడీ శ్రీనివాస్ వడ్డమాను నాకు ఈ బిజినెస్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిండు సో మేము ఒక మంచి బాండింగ్ ఉండేది మాకు సో నాకు ఒక బ్రదర్ లెక్క ఆయన సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీరు ఏం అనుకోవద్దు సార్ నన్ను తీసుకెళ్లి శ్రీనివాస్ వడ్డమానికి ఒక లెగ్ గా నన్ను స్పాన్సర్ చేయండి అని చెప్పేసి దేవుడు ఇచ్చిన లెగ్ అనుకుంటా నేను అది సో చూడండి మనం చేసే పని అంటే మనం చేసే పనిలో నీతి నిజాయితీ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు తనంతటి తానే మనకు రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా చారిసారి బిజినెస్ లోకి రావడం జరిగింది ఆ తర్వా
ఆ తర్వాత కరోనా తర్వాత హైదరాబాద్ లో షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ రోజు వండర్ఫుల్ సిల్వర్ డైరెక్టర్ లాస్ట్ మంత్ ఆయన చెక్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆయన అండర్ లో ఆల్మోస్ట్ మహీందర్ గౌడ్ ఆయన చెక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ప్లస్ థౌసండ్ ఉంది ఆయన డౌన్ లో అనిల్ కుమార్ అని చెప్పేసి ఆయన ఆర్టీఐ కన్సల్టెంట్ అట్లా చాలా మంది ఆలయ స్ట్రక్చర్ చెప్పి ఆ తర్వాత నేను రోడ్డు పైన నీచోని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి నాకు జీరాక్స్ పేపర్స్ పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ పిల్లోడిని నేను ఏం తమ్ముడు ఏం చేశాను అది ఇదని క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఎం ఫార్మసీ స్టూడెంట్ అన్న అనంటే మరి ఏమి డబ్బులు ఎట్లా మరి బ్యాచులర్ ఉంటే డబ్బులు కావాలి కదా అని యొక్క ప్రాస్పెక్టింగ్ ఆయన బాగోగులు కడుక్కొని తర్వాత ఒక మంచి అవకాశం వస్తే తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నవా అని చెప్పి అతనితో మాట్లాడి ప్రాస్పెక్ట్ చేసి నా బిజినెస్ గురించి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ బిజినెస్ లో సైన్ అప్ అయ్యాడు ఈ రోజు బ్రాండ్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నారు నేను ఈ హరిశంకర్ చిలికేశ్వరం సో ఈ విధంగా చాలా మంది ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ విధంగా నాకు స్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డ్ అయిందండి సో ఒకటే ఒకటి నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం నీవు చేసే పని పట్ల శ్రద్ధ ఉండి అంకిత భావం ఉండి చేయగలుగుతున్న నమ్మకం నీకు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు సైతం నీకు సపోర్ట్ చేయడానికి నడి ఉంది ఒకటే ఒకటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటాయా పక్కా వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ రోడ్డు పైన లుంగి ఎగేసుకొని పోయేవాడిని అడిగినా ఏదో ఒకటి జోలు చెప్తానే ఉంటాడు ఈరోజు పిఎం మోడీ ఏం చేయాలో సీఎం కేసీఆర్ ఏం చేయాలో ఇక్కడ లుంగి ఎగేసుకుని పోయేటోడు చెప్తాడు మనకి కానీ వాని జీవితంలో కన్నీళ్ళు ఉంటాయి సో చాలా మంది ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం చాలా మంది చూస్తారు కానీ నా జీవితంలో నేను చేసిన పని ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన ఈరోజు అందుకే ఇంత తొందరగా సక్సెస్ అయింది ఎవడు ఏది చెప్తే వినడానికి మనకు ఉండేవి మన మన ఇది చెత్తనా డిస్టబిన్ మన బ్రెయిన్ ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి ఒక వ్యక్తి చెప్తా ఉన్నాడు అంటే నువ్వు వినాలి అంటే అతనికి రేంజ్ ఉండాలి అతన్ని బిజినెస్ లో ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయి ఉండాలి అతను ఆల్రెడీ సక్సెస్ అనుభవిస్తూ అదే సక్సెస్ ని మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్న వ్యక్తి అయి ఉండాలి అట్లాంటి వ్యక్తి మాట వినాలి రోడ్డు పైన పోయే ప్రతి ఒక్కరు మాట ఇనుకుంటూ పోతే ఆఖరికి చిప్ప మిగులుతాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ పోతే దేవుడు రెండు కండ్లు ఇచ్చిండు ఎక్కువ చూడండి ఎక్కువ చూసిన తర్వాత మాట్లాడండి దేవుడు రెండు చెవులు ఇచ్చిండు ఎక్కువ వినండి ఆవేశపడకండి కానీ వినేది వినికిడు ఒకటే కానీ రెండు చెవులు కానీ చూపు ఒకటే కానీ రెండు కండ్లు ఎందుకంటే ఎక్కువ చూడండి ఎక్కువ వినండి కానీ నోరు వల్ల రెండు పనులు ఉంటాయి ఒకటి మాట్లాడు ఒకటి తిను కానీ ఒకటే ఒక నోరు ఇచ్చిండు ఎందుకనంటే ఎక్కువ విను ఎక్కువ చూడు కానీ తక్కువ మాట్లాడు తక్కువ తిను దీనివల్ల నీకు గౌరవం పెరుగుతుంది నీకు మర్యాద దొరుకుతుంది నీకు ఒక నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అనేది ఒకటి రావ రావడం జరుగుతుంది వెనకట్ల మనకు ఒక సామెత ఉంది నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదైతుంది నిజంగా అంటే నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తికి ఏ విధంగా అయితే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో అదే విధమైన రిజల్ట్ రిజల్ట్ అనేది నీకు రావడం జరుగుతుంది యదా రాజ్యం తదా భుజ అంటే రాజ్యంలోని రాజ్ ఏ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్య ప్రజలు కూడా అదే విధంగా వ్యవహరించడం జరిగింది సో నాకు అర్థమైంది ఏంటనంటే ఎందుకు నేను ఒక ఇప్పుడు చాలా మంది అంటారు సార్ మేము మాట్లాడితే వినాలనిపిస్తుందండి నా మాటలు కావండి నేను మీకు లాగే ఒక సిస్టమ్ ని నమ్ముకున్నా మంచి బుక్స్ నమ్ముకున్నా చాలా చాలా మంచి బుక్స్ అనేది నేను చదువుతా ఉంటా ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని బుక్స్ తీసుకుంటే అందరినీ ఆకట్టుకునే కళ అని ఒక బుక్ నా ఫేవరెట్ బుక్స్ ఇవి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రశ్నలే సమాధానాలు అని ఒక బుక్ తర్వాత మనకు వచ్చేసరికి ఆ గొప్ప ఆలోచన సృష్టించే అద్భుతాలు గోల్స్ లక్ష్యాలు పదవులతో ప్రమేయం లేని నాయకుడు సీక్రెట్ తర్వాత మన మన బిజినెస్ లో ఎస్పెషల్ గా హిందువులకి భగవద్గీత ముస్లింలకి ఖురాన్ అండ్ క్రిస్టియన్ కి బైబిల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆ మూడు గ్రంథములు కలిపితే మన దగ్గర ఒక బుక్ ఉంది ఆ బుక్ పేరే రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ ఈ ఒక్క బుక్ ను ఆచరించండి ఈ ఒక్క బుక్ ను ఆచరించండి మీ జీవితంలో ఎన్ని పిహెచ్డీలు చేసినా ఈ బుక్ తర్వాత నేండి ఎందుకనంటే జీవిత పాఠాలు నేర్పిస్తుంది ఈ బుక్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం ఏడ ఉపయోగపడింది ఆ టెన్త్ లోనా ఇంటర్మీడియట్ లోనూ ఉపయోగపడింది అంటే ఆ తర్వాత నిత్య జీవితంలో మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడలేదు అట్లా అని చెప్పి నేను చదువును కించపరచట్లేను ఎవరైనా అనుకుంటే నన్ను క్షమించాడు సో కానీ మన బతుకు తెరువు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో కానీ ఎప్పుడైతే ఈ బుక్స్ నేను చదవడం స్టార్ట్ చేశానో నా లైఫ్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవ్వడం నా ఆలోచన విధానం చేంజ్ అవ్వడం మొదలైంది ఎప్పుడైతే నేను మీటింగ్స్ నేను లేకుండా ఒక మీటింగ్ అనేది జరగల ఒకవేళ నేను 
సిచ్యువేషన్ బాగాలేక బెడ్ పైన ఉంటే చెప్ప చెప్పలేని తప్పిస్తుంది తర్వాత అంతకు మించి ఈ రోజు మా బామారుతో ఇంట్లో ఏమంటారు ఫెస్టివల్ ఉంది తర్వాత మా అత్తగారు వాళ్ళు రమ్మన్నారు తర్వాత లేకపోతే నాకు ఇంకా వేరే పని ఉంది మా పిల్లలకు బూట్లు కొనాలి అందుకే నేను ఇవాళ మీటింగ్ బంద్ చేసిన లేకపోతే ఇవాళ మా ఇంటి పక్కల వాళ్ళు ఎవరు ఏదో దావా తీసుకురు మా వాళ్ళని రమ్మన్నారు అందుకే మేము ఆగిపోయినా మీటింగ్ రావాలంటే వర్షం వస్తుంది ఈ సాకులు చెప్పే వాళ్ళు మీకు దండం పెట్టి చెప్తున్నారు మీరు బిజినెస్ కన్ఫ్యూడ్ మీరు బిజినెస్ కన్ఫ్యూడ్ ఎందుకనంటే లేనివి కావాలంటే చెయ్యని పనులే చేయాలి చేస్తున్న పనులే చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ తిరిగి రావడం బిజినెస్ లో డబ్బు ఎక్కువ సంపాదించాలి కానీ బిజినెస్ లేమునే చేయండి కానీ జాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పట్టుకొని వేలాడు జాబ్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం కానీ బిజినెస్ ను మాత్రం గంగలో దొరికేస్తాం పిల్లోడికి ఏదైనా ఉన్నా ఫంక్షన్ ఉన్నా బిజినెస్ ని పక్కన పెడతాం కానీ జాబ్ ని పక్కన పెట్టండి పెట్టరు ఎందుకు అంటే జీతం కట్ట చేస్తాం మరి అంటే జాబ్ లో అయితే ఏమో మీకు ఒక రకమైన ఉంటది బిజినెస్ లో అయితే ఇంకొక రకం ఉంటదా సో అదే అందుకే నేను అదే చెప్పిన బర్రె పోయి చేలం వేసినప్పుడు దూడ గెట్టడం వేయదు అది కూడా చేలకే పోతుంది మీరు ఏ విధమైన మైండ్ సెట్ తో మీరు ఆలోచిస్తున్నారో మీకు అదే యదా రాజ్యం కదా ప్రజ మీరు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే మీకు అదే జరుగుతుంది మీరు ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తారో మీ వెనక ఆలోచన మీ పిల్లలు అదే రకంగా ఆలోచిస్తారు సో అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే లేనివి కావాలి కొత్త మీకు జాబ్ చేస్తున్నారు ఇరవై వేల జీతం వస్తుంది సరిపోతలేదనే కదా మీరు పార్ట్ టైమ్ గా ఆపర్చునిటీ దేవలాడుకునే మరి పార్ట్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ద్వారా మీకు ఏమొస్తుంది యాభై వేలు ఇన్కమ్ వస్తుంది కార్ వస్తుంది నీ జీవితంలో చాలా మంది ఏమంటారు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ లీడర్ అవుతావు సో ఇవన్నీ అవుతావు అని తెలుసు కానీ జాబ్ కి ఇచ్చే ప్రయారిటీ బిజినెస్ కి ఇయ్యాలి ఎందుకనంటే అక్కడ బాస్ ఉంటాడు వాడు అరుస్తాడు వాడు రాకపోతే శాలరీ కట్ చేస్తాడు అవన్నీ కథలు ఉంటాయి తమ్ము కొట్టాలా ఇక్కడ అవన్నీ లేవు నీకు నువ్వు ఓన్ బాస్ నిన్న ఒక మాట అనేటోడు ఉండడు నీ జీవితానికి నువ్వే విధాతవు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు లీడర్షిప్ నేర్పిస్తారు అందుకని వీళ్ళ మాటలు మనం విన్నాం అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఎవరికి మీరు సంజయ్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఆత్మ సాక్షిని మీరు ఒప్పించుకోగలిగితే సార్ మీ ఆత్మ సాక్షి చెప్పాలా మీ ఆత్ మీ ఆత్మ అనాలే శభాషిర నువ్వు చేస్తున్న పని వల్ల నువ్వు చాలా బెటర్ చేస్తున్నావు వంద మందికి నాకు అనిపిస్తుంది పొరపాటున శ్రీనివాస్ వడ్డేమాన్ అనేటోడు ఈ చెత్త వదిలేస్తే ఈ చెత్త కూడా నన్ను శభాషించుకుంటారు ఏం వాడినవరా ఈ చెత్తని నియాసం అంటోడు రావాలమ్మాకు అని చెప్పేసి సో ఎందుకనంటే అంత పని చేయగలిగినాం అంత పని చేసుకుంటూ ముందుకు పోయినాం కాబట్టి ఈ రోజు ఈ సక్సెస్ ని ఈ సక్సెస్ అనే ఒక స్వీట్ ని మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం సో మిత్రులారా మీ చేతిలో కూడా ఇదే అవకాశం ఉంది మీ చేతిలో కూడా ఇదే అవకాశం ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి నేను అందరికి స్వీట్లు ఇచ్చుకుంటా పోతా ఉన్నాను చాలా మంది అందరూ చేతిలో పట్టుకొని ఉన్నారు మీరు తినే ప్రాసెస్ లో ఇది ప్రసాదం అండి అంటే ఇమీడియట్ గా చాలా మంది కాళ్ళకు ఉన్న చెప్పులు వదిలేసి ఈ అర చేతిలో పెట్టుకొని కళ్ళ కద్దుకొని వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాం మీ అందరికి మీరు ఈ ఆపర్చునిటీని స్వీట్ లాగా స్వీకరిస్తారా దేవుడి ప్రసాదం లాగా స్వీకరిస్తారా ఎవరికి ఎవరు తీసుకునే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ముక్తి బలం వాళ్ళకి అప్పుడు సో టేక్ ఏ రైట్ డిసిషన్ మీ డిసిషన్ మీద మీ జీవితం మీ పిల్లల జీవితం వాళ్ళ పిల్లల జీవితం ఆధార ఆధారపడి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీరు డిసిషన్ తీసుకోవడం ద్వారా మీ ఖాందార్ మీ త్రీ జనరేషన్స్ మారిపోయే అపర్చునిటీ మీ మధ్యలో ఉంది మీ చేతిలో ఉంది అంటే మీరు ఈ జన్మ ఎంత ధన్యమైన జన్మ ఒకవేళ మనం ఉన్నా లేకున్నా మన ఫోటో ఏడు ఉంటుంది మన ఫోటోకి దీపం ఎట్లుంటది ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ ఉన్నాడు వందేళ్ళు అయిపోయింది అయినా సరే ఈరోజు మనం ఇంకా ఆయనని తలుస్తా ఉన్నాం అంబేద్కర్ ఏమి స్వామి వివేకానంద ఏమి వాళ్ళు ఒకేసారి చనిపోయినారు కానీ ఈ రోజు మన మన దృష్టిలో బతికే ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నానంటే తన కోసం తాను బతికినోడు మనిషి అదే జనం కోసం బతికితే మహర్షి అనే మాట నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాను నేను నీ కోసం నువ్వు బతకడానికి డిసైడ్ అయినావా కొంతమందిని నీతో పాటు ఫ్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా సో అది నీ చేతిలో ఉంది నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మహర్షి అనే మూవీ చూడడం జరిగింది నిజంగా నాకు చాలా వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది ఆ మూవీ అనిపించిన తర్వాత నా గ్రూప్ కి అదే పేరు పెట్టుకోవాలని నేను మహర్షి విన్నింగ్ కి అని నా గ్రూప్ కి నేను ఆ పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఈ రోజు మహర్షి విన్నింగ్ టీమ్ అనే గ్రూపు నాకు తెలిసి ఒక ఐదారు గ్రూప్లు అయిపోయింది ఐదారు 
గ్రూపుల్ గా డివైడ్ చేసిన ఒక్క గ్రూప్ తో స్టార్ట్ చేసిన నేను ఈ రోజు ఇరవై గ్రూపుల్ నేను క్రియేట్ చేసుకోగలిగి జనాలు ఎక్కువ సో అంటే నేనేమంటున్నా అంటే ఇది నేను ముందు చేస్తూ చేస్తూ ఈ రోజు నా జీవితంలో ఉన్నత స్థానం నుంచి ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళడానికి నాకు ఇవి ఇవన్నీ యూజ్ అయినాయి సో నాకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకుంటే నాకు ఎదురైన నా పరిస్థితుల ప్రతి ఒక్క పరిస్థితులకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఆ పరిస్థితులు నాకు ఎదురైనాయి కాబట్టే నేను ఇంత గట్టిగా బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి బిజినెస్ చేయగలిగినాను సో నన్ను అవమానించిన నా ప్రతి ఒక్క మిత్రుడికి నా ప్రతి ఒక్క రిలేషన్ కూడా నేను ఈ సభాముఖంగా నేను వాళ్ళ చేతులకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను అంత అవమానించినారు కాబట్టే ఇంకా తొందరగా ఇంకా తొందరగా ఏదో ఒక పాత స్ప్లెండర్ బైక్ నడుపుకునే నేను స్కోడా కార్లో తిరుగుతున్నాను అంటే ఇది నన్ను అవమానించిన వాళ్ళకి నన్ను తిట్టుకున్న వాళ్ళకే దక్కింది నిజంగా మీకు నేను రుణపడి ఉంటా ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇందులో లేరు ఈ వీడియో పొరపాటు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్తే వాళ్ళు చూస్తే ఒకవేళ మేబీ ఏమన్నా మార్పు చెప్పలేను సో థ్యాంక్ యూ అందరికి నేను అంటే నాకు నా సిచ్యువేషన్ తగ్గినట్టుగా నేను దేన్నైనా వాడుకుంటాను సార్ మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి సీక్రెట్ ఏంటంటే కనుక నేను ఒకటే ఒకటి ఈ నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అవుతుంది ఎక్కువ మందితో వాళ్ళ అంటే కలిసిపోయి మాట్లాడుతూ పని చేసుకుంటూ పోవడం ఈగో అనేది మనిషిని చంపేస్తుంది వ్యక్తిత్వాన్ని చంపేస్తుంది ఈగో అనేది ఇక్కడ వచ్చింది మనకి ఏమంటారు అంటే క్యాన్సర్ వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ ఈగో అనేది రావు అంతకు మించిన ఏమంటారు పెద్ద రోగం ఇంకోటి లేదు సో ఎంత నువ్వు ఏ స్థాయిలో నీ కళ్ళు ఆకాశంలో ఉన్నా కాళ్ళు భూమి పైన ఉన్నాయని మర్చిపోదు సో ఇది లీడర్ ఉండవలసింది సో అది పొద్దు గొప్ప మనకు మాకు ఉండింది సో అది మేము బిల్డ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోయినాం కాబట్టి ఈ రోజు ఈ లెవెల్లో ఈ సక్సెస్ కి మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో ఆ తర్వాత నేను ఇంకొకరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నా భాగస్వామి నా మిస్సెస్ శివాని వడ్డెమాన్ గారికి సో ఎందుకనంటే ఆమె సపోర్ట్ లేకుండా నేను ఇంత దూరం ఈ ట్రావెల్ చేయలేను సో ఎందుకంటే మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది నాకు మా పాప ఉండే నాకు నా అన్న కొడుకు నేమ్ యశ్విన్ అండ్ పాప వచ్చేసరికి శ్రీయుక్తి సో వీళ్ళని చూస్తూ అంటే ఒక సందర్భంలో నా అన్న కొడుకు ఒక చిన్న డిమార్ట్ తీసుకువెళ్తే ఒక ఒక డాల్ అడిగిండు సో నేను వాడికి ఆ డాల్ ఇప్పియకపోవడంతో పాటు వాడిని తిట్టేసి ఎత్తుకొని బయటకు వచ్చి ఏడ్చుకున్నా అరే నేను ఇంత సిచ్యువేషన్ లో వీడికి ఒక్క బొమ్మ కొని తీయలేకపోయినాను కదా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను కదా ఈ రోజు ఈ సెషన్ వింటున్న నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ పరిస్థితి ఇదే మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నాకు అనిపించింది అరే ఏ నీకేం తెలియదు నీకు అట్లా ఇట్లా అని అంటుంటే కూడా మా అన్నయ్య అంటుంటే నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనుకునేవాడిని సరే మన ఇంత అది ఇంత చిన్న పిల్లోడు వాడి డ్రీమ్ కోసానికి వాడు కింద పడి ఏడుస్తానాడు పొరలాడుతానాడు వాడి డ్రీమ్ సాధించుకో అనే విషయంలో వాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పని చేస్తుండు కానీ ఇంత చిన్న పిల్లో డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ లో నేనున్నా అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అనే సిచ్యువేషన్ అన్నాక ఎవరి కోసం చేయాలి అంటే పిల్లల కోసం చేయాలి చాలా మంది అంటాం మన పిల్లల గురించి చేస్తుంది చాలా మంది ఏంటంటే మీటింగ్ రాలేదంటే మా పిల్లలు ఉన్నారు సార్ అందుకే నేను మీటింగ్ రాలేదండి పిల్లలు ఉన్నారండి నేను మీటింగ్కి రాలేదండి ఈ రోజు ఆ పిల్లల్ని మీ అమ్మ దగ్గరనో మీ నాన్న దగ్గరనో మీ నాన్నమ్మ దగ్గరనో ఉంచడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ రోజు తెలియదు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఏజ్కి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క స్కూల్కి వెళ్ళే సమయంలో వాళ్ళకు ఏమంటారు వాళ్ళ బుద్ధి వాళ్ళకి తెలిసే సిచ్యువేషన్ లో మా నాన్న బెంజు కార్లో స్కోడా కార్లో నన్ను తీసుకుపోయి స్కూల్లో డ్రాప్ చేస్తుండు అనేది ఇంపార్టెంటా వాళ్ళకి బుద్ధి తెలియని సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళని వదిలేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఆలోచించండి పిల్లలు ఈ రోజు నాకు ఒక మాట ఎప్పటికీ గుర్తొస్తుంటది టీ శ్రీనివాస్ సార్ నిజంగా మీకు హ్యాట్స్ అప్ చెప్తా నేను ఈ సభాముఖంగా ఒకనొక సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సార్ ఒక మాట అన్నాడు మా పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేసి పిల్లలు ఫీజు కట్టాలంటే కట్టలేని సిచ్యువేషన్ లో ఆ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ కాలు మొక్త సార్ దండం పెడతా సార్ నా దగ్గర పైసలు లేవు మా పిల్లల్ని బయట నిలబెడుతున్నారంట నాకు నా మొహం కొట్టి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది పిల్లలు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తున్నారు సార్ దండం పెడతా సార్ నా దగ్గర లేవు గంత నేను ఇచ్చుకోలేను సార్ కొంచెం నన్ను ఆదుకోండి సార్ అని చెప్పిన సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏం చేయలేను నన్ను వాళ్ళంటే పిల్లల్ని చదువు పని చేస్తా కానీ అదే పిల్లల్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిండు ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ పని చేసిండు ఈ రోజు ఆ పిల్లల్ని సార్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ లో పిల్లోడికో లక్ష పాపకో లక్ష ఇచ్చి ఇంటర్నేష
ఇన్ని రకాల బాధలు పడుతూ ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ కన్న కట్టెలలా గాలుకుంటూ ఈ రోజు ఎక్కడో దౌర్భాగ్యమైన సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం మేము ఇంతమందిని ఇన్ని రకాలుగా ఇంత ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసుకుంటూ ఒక వ్యక్తి డబ్బులు ఇయ్యలేని సిచ్యువేషన్ మైనస్ లో వెళ్ళి ఇల్లు అమ్మి డబ్బులు కట్టి ట్రావెల్ బిజినెస్ లో ఉన్న కార్లు అమ్ముకొని ఆ డబ్బులు కట్టేసి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ లు పే చేయలేక తర్వాత సంపాదించిన డబ్బులు తీసుకుపోయి అందులో ఖర్చు పెట్టి అరే ఏంది ఇది నా లైఫ్ ఇది అవసరమా అని చెప్పి ఒక సూసైడ్ అనే ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చల్ ఇది కాదు నా జీవితం నాకు నా పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళ కోసం నేను బతకాలి ఎవరి కోసం అనుకో నేను ఎందుకు ఇట్లా అయిపోవాలా అని ఒక మళ్ళా ఆలోచన చేసుకొని మళ్ళా ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకొని మళ్ళా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు మన ముందర ఉన్న సలీం సార్ మనం చూస్తాం ఈ రోజు ఒక్కొక్క పర్సన్ ని ఒక్కొక్కరు చూస్తుంటే ఇది సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ తో కూడుకున్న సక్సెస్ వస్తుంది తప్పిస్తే చెక్కును చూసి మోటివేట్ అయిన వాళ్ళు నేను ఏ రోజు నమ్మను ఎందుకనంటే చెక్కును మోటివేట్ అయిన వాళ్ళు బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వరు ప్రాబ్లం చూసి మోటివేట్ అవ్వాలి అరే సలీం సార్ ప్రాబ్లం ముందు నా ప్రాబ్లం ఎంత అరే సీమా సార్ ప్రాబ్లం ముందు నా ప్రాబ్లం ఎంత అరే దాస్ సార్ చేసిన వర్క్ లో నేను ఎంత చేసుకున్నా నేను అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చేసే పనిలో వీళ్ళు చేస్తున్న దాంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నా నేను ఎందుకు రాలే నాకు సార్ నాకు చెక్కు తక్కువ వచ్చిందండి నేను ఎవరు చెప్పినా వింటలేడు ఇవి బాగానే ఉన్నాయి కానీ నేను చేసే పని మరి ఏం చేస్తున్నారు నేను ఒక్కొక్క ప్లాన్లలో కుక్కను కూడా వాడుకుంటా నేను ఏదైనా విషయంలో థ్యాంక్ చెప్పాలనుకుంటే ఒక గల్లీలో ఉన్న కుక్క కూడా నేను థ్యాంక్ చెప్పుకుంటా ఎందుకనంటే ఏదో ఒక దగ్గర నేను దాన్ని వాడుకొని ఉంటా ఖచ్చితంగా నేను అదే క్యారెక్టర్ నేను వాడత కంపల్సరీగా మరి మీకున్న అడ్డమేంది మీరు ఎందుకు వెనక 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 అడిగేయడానికి మీకున్న కారణాలు ఏంటి మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టి లాగేస్తా అన్నారు దాస్ సార్ ఒక మాట అంటాడు నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి ఇండియన్ పీపుల్ ఈజ్ ఎ గుడ్ పీపుల్ నాట్ గ్రేట్ పీపుల్ అని ఇది ఎవడనిపోయినాడు ఈ మాట అంటే బ్రిటిష్ వాడు అనిపోయినాడు ఈ మాట నాకు తెలియదు నిజంగా ఎందుకు దాస్ సార్ అంటుండి ఈ మాట ఎందుకు దాస్ సార్ అంటుండి ఈ మాట అనుకునేటువంటి నిజానికి అదే జరుగుతుంది ఒక ట్రైన్ లో అన్ని దేశాల కప్పలని కప్పలను తీసుకొని ఒక ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తున్నాయి ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ ట్రైన్ పట్టాల తప్పి కింద పడిపోవడం జరిగింది అన్ని ఫారిన్ కంట్రీస్ అన్ని ఏవైతే కప్పాలు ఉన్నాయో అవన్నీ పరిగెత్తుకుంటూ దుంకి కింద పడి వెళ్ళిపోవడం మొదలైంది అందరు ఎవరైతే ఒక్కొక్క భోగికి ఒక్కొక్క కంట్రీ పర్సన్ ఉన్నాడు మన ఇండియా పర్సన్ కూడా ఒక అతను ఉన్నాడు చుట్ట కాలుస్తున్నాడు కూర్చొని అన్ని దేశాల కప్పలు పరిగెత్తుకొని పోతానే అందరు హడావిడి 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 చేస్తున్నారు కానీ మన ఇండియన్ ఎవరైతే కప్పలు దగ్గర ఉన్న ఎవరైతే సెక్యూరిటీ ఉందో మన చుట్టా కొట్టుకుంటూ గంజాయి కొట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు వేరే ఒక పర్సన్ వచ్చి అడిగింది అరే ఏం రా బాబు నీకు అర్థమవుతుందా ట్రైన్ అంతా కుప్ప కూలిపోయింది ఉన్న కప్పలన్నీ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి ఇవన్నీ జరుగుతా ఉంది ఇంకా నువ్వు చుట్ట కాల్చకుండా కూర్చుంటాను అని ఒక వ్యక్తి అడిగితే ఒరే బాబు ఇదేం ఫారెన్ కప్పలు అనుకుంటానవా ఇండియన్ కప్పలు అని అరే ఇండియన్ కప్పలు అయితే ఏముందిరా తేడా అంటే దా చూపిస్తా అని చెప్పి తీసుకొని పోతే అన్ని కప్పలు ఏమో స్వచ్ఛందంగా ఏడి దుంకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ ఇండియన్ ఏదైతే కప్పల భోగి ఉందో ఒక కప్ప బయటకు వెళ్తే దాని కాళ్ళను పట్టుకొని రెండు కప్పలు కిందికి లాగుతాను అది మన దౌర్భాగ్యం ఇలాంటి దౌర్భాగ్యమైన సొసైటీలో మనం ఉన్నాం కానీ థ్యాంక్ యూ గా థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ మనం ఉన్న సిస్టమ్ మనం ఉన్న బిజినెస్ అన్నిటికి అతీతంగా ఉంది ఈ రోజు ఎస్పి బారిల్ సార్ ఒక పెద్ద థ్యాంక్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంత మంచి సిస్టమ్ ని మనకు రెడీ చేయగలిగింది ఈ రోజు ఇంత కొన్ని వందల వేల మంది బతుకులను మార్చగలిగింది ఆయన సిస్టమ్ ద్వారా వెస్టీజ్ కంపెనీ ఒక ప్రోడక్ట్ మంచి ప్రోడక్ట్ ను తయారు చేస్తే ఈ రోజు ఒక రాయిని రత్నంగా చేయగలిగిన సిస్టమ్ విన్నింగ్ టీమ్ అని చెప్పడానికి నేను ఏ విధంగా కూడా నేను ఏమైనా కాలదు ఈ రోజు నేను ఒక విన్నింగ్ టీమ్ సర్వర్ గా విన్నింగ్ టీమ్ స్టూడెంట్ గా ఎన్ని రోజులు ఉంటారండి అంటే నా తుది శ్వాస వరకు కూడా నేను విన్నింగ్ టీమ్ సర్వర్ గా శిష్యుడు గా ఉండడానికి నేను రెడీ ఉన్నానని చెప్పడానికి వెనక్ బోన్ సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇవన్నీ ఎదుర్కొంటూ నా లాస్ట్ చెక్కి బిజినెస్ నుంచి వన్ లాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ తీసుకున్నాను సో తర్వాత నేను జెన్ కారు వాడుతుండే ఆ కారు త్రూ తర్వాత తర్వాత నేను బిజినెస్ లో ఒక కారు కొనుక్కోవాలి అని మా నాన్నని బైక్ పైన ఎక్కించుకొని ఆ అన్ని షోరూమ్లు తిప్పి తిప్పి తర్వాత మా నాన్నకి ఎంత డ్రీమ్ నిజంగా ఆ ఆయన డ్రీమ్ కి నేను సలాన్ కొడతా ఎందుకంటే ఆయన ఎడ్యుకేషన్ చాలా తక్కువ కానీ డ్రీమర్ లో చాలా పెద్ద ఉంటారు ఆయన సో ఏద
సరాసరి స్పొడా కార్ కొనడానికి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంది నాకు భయపెట్టి ఇచ్చినారు ఇది మైలేజ్ తక్కువ వస్తుంది మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటది ఓ చాలా ఉంటది తలకాయ నొప్పి నువ్వు మెయింటైన్ చేయలేవు ఇవి అవి అవి ఇవి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా అని అనుకుంటున్నారా అస్సలు కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళ మాటలు నేను వినలే ఎవరి మాట వినాలో నాకు తెలుసు కదా నా నా స్థానం కంటే నా అప్పర్ నా పైన ఉన్న నా అప్లై మాటలు విన్నా ఎందుకనంటే వాళ్ళకి మాత్రమే నాకు చెప్పగలిగిన రైట్ ఉంది ఎందుకనంటే నా పైన ఈ బిజినెస్ లో నాకంటే పెద్ద సక్సెస్ లో నాకంటే ముందు వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పని రైటా రాంగా శ్రీనివాస్ సార్ కి కార్ అనుకుంటున్నా మీరు ఏమంటారు చలో సార్ లేక ఏదైనా తీసుకోపో అని చెప్పి సలీం సార్ అడిగినా సార్ ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకో పెద్ద బడ్జెట్ లో ఉండొద్దు ఎందుకంటే చాలా తొందరగా నువ్వు పెద్ద కార్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి తక్కువ బడ్జెట్ లో ఒక మంచి గుడ్ కార్ తీసుకో అది ఏ కార్ అయినా సరే మంచి కార్ తీసేసుకో దాస్ సార్ అడిగితే వెంట ఉండి మరీ రెండు మూడు రోజులు తిరిగి ఏ కారు ఎట్లుంది ఇదైన తర్వాత అక్కడికి సార్ నేను స్కోడా అనుకుంటున్నా అంటే స్కోడా అనుకుంటున్నావా ఫిక్స్ అయినా అంటే ఫిక్స్ అయిపోయినా సార్ చేలో తీసుకోపో అని చెప్పేసి సో రెండు రోజుల్లో మాట్లాడుకున్న తర్వాత మూడో రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసేసుకున్నా తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల స్కోడా రాపిడ్ నా ముందు ఉంది ఈ రోజు నేను విలేజ్ కి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి బావి దగ్గరకు లింగ్ లుంగి కట్టుకొని టీ షర్ట్ వేసుకొని బావి దగ్గర పోతుంటే ఊర్లో జనాలు అందరు అడుగుతుంటారు నాకు ఏడు రా బాబు ఏడిపోతాను అంటే బావి దగ్గర పోతాను అంటే అరే స్కోడా రాయితి నువ్వు ఏడిపోతాను తెలిసి నీకు అర్థమవుతుందా స్కోడా కార్ వేసుకొని బాయిలలకు కూడా పోయింది అని చెప్పి అంటుంటారు నేను అన్న ఈ కార్ ఎన్నికాల పెద్ద నాగాలు కట్టి దుత్త పొలం అని చెప్తున్నా ఎందుకంటే నీకు రా స్కోడా నాకు కాదు అని చెప్పేసి ఈ స్కోడా కాకపోతే బెంజు పెడతా బెంజు కాకపోతే బిఎండబ్ల్యూ పెడతా ఆ భరోసా నా దగ్గర ఉంది సో నేను అవన్నీ చేసుకుంటూ ఈ రోజు జాలీగా నా ఫ్యామిలీకి టైం ఇచ్చుకుంటూ నా తల్లిదండ్రులకు టైం ఇచ్చుకుంటూ నేను నా టీమ్ కి టైం ఇచ్చుకుంటూ గెట్ టుగెదర్ చేసుకుంటూ ఒకనొకప్పుడు తిండి కేడ్చిన ఆ తర్వాత పని కేడ్చిన డబ్బులు కేడ్చిన అవన్నీ ఏడ్చిన ఇవన్నీ ఏడ్చుకుంటూ పోయినా ఈ రోజు ఆ సక్సెస్ అనే ఒక ఏమంటారు ఒక శిఖరాన్ని అవరోధిస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఎంత బ్లెస్ ఉంటుందో ఇది మాటల్లో చెప్పలేని మిత్రులారా మీరు అనుభవిస్తే కానీ మీకు తెలియదు సో మీ ఇక్కడ ఈ సెషన్ వింటున్న మీ అందరికి నేను ఒక్కటే ఒక్కటి నేను చేతులు ఎత్తి కోరుకునేది ఒకటే ఎవరైతే మీకు బిజినెస్ లోకి ఇన్వైట్ చేసినారో వాళ్ళకి దండం పెట్టండి వాళ్ళ థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఎందుకనంటే వాళ్ళ చేతులు పట్టుకోవడం ద్వారా మీ జిందగీ మారిపోయే ఒక ఆపర్చునిటీ మీ జిందగీ మారిపోయే ఒక దాంట్లో మీరు ఉన్నారని మీరు గమనించండి మీ జీవితంలో మీ తల్లిదండ్రుల తర్వాత మిమ్మల్ని బాగుపడితే చూడాలనుకునే వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ లో మీ అప్లైన్లు మాత్రమే ఎందుకనంటే మీ మీ ఫ్యామిలీ కాదు మీ కులం కాదు మీకు తెలిసిన వ్యక్తులు కాదు అసలు ఎవరో తెలియదు ఎక్కడ పుట్టినమో ఎక్కడున్నామో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి మీరు నమ్మితే ఫ్యామిలీ మెంబర్ లో ఒకరిగా మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఈ బిజినెస్ లో ఒక స్కై ద లిమిట్ అనే ఒక లెవెల్ లో మిమ్మల్ని తీసుకుపోయే ఒక అపర్చునిటీ ఆ అంత లెవెల్ కి తీసుకుపోయే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది మీ అప్లైన్ అని గమనించండి థ్యాంక్ యూ మై గ్రేట్ అప్లైన్స్ అందరికి నేను పాలాభి వందనం చేస్తాను సో దాస్ సార్ తో స్టార్ట్ చేస్తే నేను ఎస్పీ బారి సార్ వారికి నేను నన్ను ప్రతి ఒక్క లీడర్ కి నేను ధన్యుని నేను మీకు ఏమంటున్నాను అంటే శతకోటి వందనాలు చేశాను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ ఏదో ఒక దగ్గర నాకు హెల్ప్ చేసినారు మీ హెల్ప్ తీసుకొని నేను ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ సెషన్ వింటున్న మీ అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో నా నా ఏదైతే ఈ సెషన్ వల్ల ఏ ఒక్కరు మారినా ఏ ఒక్కరు ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నా నా జన్మ ధన్యమైనట్టే సో నా సెషన్ మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విష్ యూ వెల్త్ అండ్ సర్వోజన సుఖినో భవంతు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ బ్యాక్ టు వర్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ శ్రీనివాస్ సార్ నేను ఇద్దరు ఒక రెండు రెండు క్వశ్చన్లు అడిగి క్లోజ్ చేస్తాం సార్ మేము నోట్ చేసుకుందాము సో సార్ నిజంగా వండర్ఫుల్ సార్ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా మందికి పై పైన కనిపించే సూటు బూటు కారే కనిపిస్తాయి కానీ దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం అనేది ఆ చూడరు ఆ కష్టం అది ఏం చేసి ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు అనేది మీరు చాలా మంచిగా చెప్పారు నిజంగా ఈ రోజు చాలా మంది లైఫ్ లో చేంజ్ అవుతుంది సార్ ఎందుకంటే ఇలాంటి ట్రైనింగ్ విని నేను చేంజ్ అయ్యాను నేను డిసిషన్ తీసుకున్నాను మీ ట్రైనింగ్ వల్ల మీ యొక్క సక్సెస్ ఏదైతే జర్నీ ఉందో దాని వల్ల చాలా మంది చేంజ్ కాబోతున్నారు చాలా మంది చేంజ్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో దీంట్లో లీడర్స్ ఒక రెండు పాయింట్లు నేను నోట్ చేసుకున్నాను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఒక ఐదు
బిజినెస్ లో ముందుకు వెళ్దామని ఆయన డబ్బులు ఎవరిని అడగలేక ఒక చిట్టి వేసి ఆ చిట్టి డబ్బులు తీసుకొని బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెట్టుకొని డీజిల్ కి రాను పోని ఖర్చులకి సార్ పెట్టుకొని మరీ బిజినెస్ బిల్డ్ చేశారు చాలా మంది ఈ రోజు ఏమనుకుంటారంటే ఆ బిజినెస్ సైన్ అప్ చేయంగా నీకు అయిపోతుంది అనుకుంటారు కానీ బిజినెస్ ఇది మనం ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాం ఒక బిజినెస్ మెంటాలిటీ రైట్ సో మనం ఇక్కడ బిజినెస్ లో ఎప్పుడే కానీ ఏస్తేనే ఏమైనా వస్తుంది సో బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే లేదు కానీ రానికి పోనికి ఖర్చులు కొన్ని అవుతాయి సో చాలా మంది ఏమంటారంటే డబ్బులు పోకుండా టూల్స్ కొనకుండా ఏమి ఖర్చు కాకుండా మీటింగ్ లకి ఖర్చు పెట్టకుండా సక్సెస్ అయిపోదాం అని అనుకుంటారు కానీ అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది సార్ ఒక్కసారి ఇంకో టూ మే టూ రెండు వర్డ్స్ లో చెప్పండి సార్ మనం ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా సార్ అంటే బిజినెస్ రాంగ్ అనే సైన్ అప్ చేయగానే బిజినెస్ అయిపోతే డైరెక్షన్ లో చెక్ వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ ఈ బిజినెస్ లో మనము టూల్స్ కి గానీ మీటింగ్స్ కి గానీ కొంచెం డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది మనం రానికి పోనికి ఖచ్చితంగా సార్ అర్థమైంది సార్ సో అయితే నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను సార్ ఈ రోజు ఒక రైతుకు ఉండే కామన్ సెన్స్ లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉపయోగించిన మనం మనం ఆల్రెడీ సక్సెస్ అవుతున్నట్టే ఇక్కడ వ్యవసాయ బ్యాక్గ్రౌండ్ వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు మిమ్మల్ని నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతా మన తల్లిదండ్రులు ఒక వరి పంట నాటినారు సో ఒక రెండు నెలల పంట అయింది వరదలు వచ్చినాయి కొట్టుకొని పోయింది అప్పటికే ఉన్న డబ్బులన్నీ తీసుకుపోయి పెట్టిండు పంట అంతా నాశనం అయింది సో అప్పుడు అతను రైతుకు ఉండే ఆలోచన ఏముంటది చల్ నేను ఇంత పంట వేస్తే పోయింది ఇక నేను వ్యవసాయమే చేయనంటాడా లేదంటే మళ్ళీ దున్ని మళ్ళీ వరి నాటు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళా దున్ని వరి నాటిస్తాడు మళ్ళా వరి నాటేసి మళ్ళా ఖరాబ్ అయిందంటే ఆఖరికి వాళ్ళ భార్య పైన ఉన్న పుస్తల తాడుతో సహా అతను పెట్టి తీసుకొచ్చి మరి అక్కడ పెట్టి ఆ పంట పండించడానికి చూస్తాడు సో నేనేమంటాను అంటే రైతు ఎడ్యుకేషన్ లేదు కానీ అతను ఆలోచించిన దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ ఆలోచించిన మనం సక్సెస్ అయిపోతాం ఒక రైతుకి ఒక కామన్ సెన్స్ గింజలు చల్తే గింజలు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు మరి డబ్బులు చల్తే డబ్బులు ఇట్లా రావాలి తీరాక మనం అంతే బిజినెస్ లో జాయిన్ అయినాం తర్వాత కూర్చున్నాం పద్మాసనం వేసుకొని చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నిన్న కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు సో పైన ఉన్న వాళ్ళకే డబ్బులు వస్తాయి కింద ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు రావు కింద ఉన్న వాళ్ళు పని చేస్తే పైన ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి అంటే ఈ కింద ఉన్న పర్సన్ పైకి పోవాలంటే పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చుంటే వస్తాయా మేము ఇందాక ఏదైతే చెప్పినా అన్ని చేసినాం కాబట్టి మాకు వచ్చినాయి కొన్ని సందర్భాలలో బుక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన నేను ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా మా ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బుక్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ బుక్స్ ఉన్నాయి నేను నేను ఖచ్చితంగా నా సిడి ఆఫ్ ది డే ప్రోగ్రామ్ నేను ఏదైతే సిపి సబ్స్క్రైబ్ కంపల్సరీ చేసుకుంటాను ఏడ మీటింగ్ ఉన్నా నేను ఉంటా ఇప్పుడు చాలా మందికి నేను డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఫస్ట్ డబ్బులు సంపాదించాలని ఆలోచన రావాలా ఆలోచన అంటే మనం ఏదైతే నాలెడ్జ్ కావాలా ఈ బిజినెస్ ఉంది బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వాలి కొన్ని జూమ్ లో మీటింగ్స్ చేయాలి కొన్ని బుక్లు కొనుక్కోవాలి కొంతమందికి ఇయ్యాల కూడా అతను మనం డౌన్ అయి ఉంటాడు అతను కూడా చేయాలన్న తప్పని ఉంటుంది అంటే నేనేమంటాను అంటే నో పెయిన్ నో కేర్ మీరు ఆ కొంచెం స్టూల్స్ పైన గానీ ఇది కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టకుండా పోతే ఈ రోజు నాకు దేవరకొండలో లక్ష్మయ్య సార్ అని ఉండే లీడర్ సో నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కానీ ఆయన కొత్త పర్సను అతని బిజినెస్ లోకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నా దగ్గర బస్ ఛార్జీ లేవు నా దగ్గర బస్ ఛార్జీ లేవని నేను ఇంట్లో పడుకుంటే ఆయన ఈ రోజు డైమండ్ డైరెక్టర్ అయితుండేనా సెవెన్ మంత్స్ ఏడు నెలలు రోజు పొద్దుగాల ఇక్కడ నుంచి ఏడు గంటల బస్ ఎక్కేవాడిని అక్కడ తొమ్మిది నెలల దిగేవాడిని నైట్ ఎనిమిది గంటల వరకు పని చేసేవాడిని ఎనిమిది గంటలకు అక్కడ బస్ ఎక్కి మళ్ళా పదకొండు గంటలకి ఇక్కడ దిగేవాడిని అట్లా ఏడు నెలలు నేను టైం పెట్టడం జరిగింది సో మరి అది ఇన్వెస్ట్మెంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవని నేను ఇంట్లో పడుకుంటే ఈ రోజు ఇంత పెద్ద బిజినెస్ తీసుకునేవాడిని కాదు ఇంత పెద్ద బిజినెస్ అయ్యేది కాదు ఇక్కడ నో పెయిన్ నో కే మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకపోతే సక్సెస్ అనేది రాదు ఏడేసిన గొంగడ ఆనే ఉంటుంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఓ పది లక్షలు పట్టుకరండి మీరు నేను కలిసి బిజినెస్ చేద్దాం వస్తే వస్తాయి పోతే పోతాయి అంటే మీరు ఆలోచన చేయాలి ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంది ఒక వంద రూపాయలు ఒక బుక్ కొనుక్కోవడం ఒక ముప్పై రూపాయలు పెట్టి టికెట్ తీసుకొని ఒక మీటింగ్ లో కూర్చోవడం ఇది మినిమం మనం లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎల్టీడీ బిజినెస్ లెర్నబుల్ టీచబుల్ అండ్ డూప్లికేషన్ బిజినెస్ ఇది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం టీచ్ చేయాలన్నా డూప్లికేట్ చేయాలన్నా మనం లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నేర్చుకోవడానికి
ఎప్పుడైతే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు వినీతం అంటే ఏందో తెలియదు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో చరణ్ సార్ ఒకసారి నేను ఆఫీస్ పెట్టి పిలిచాను ఒక మెడికల్ షాప్ లో ప్లాన్ చెప్పడానికి సార్ వచ్చిన తర్వాత ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత ప్లాన్ అయితే వాళ్ళు నువ్వు అన్నారు చూస్తామని చెప్పారు కానీ ఆ టైమ్ లో చరణ్ సార్ బ్యాగ్ లో నుంచి నేను అడిగాను సార్ ని ఆ టైమ్ లో చరణ్ సార్ నాకు సీడీలు అంటే తెలియదు కానీ నాలుగు సీడీలు తీసి నా చేతిలో పెట్టారు సో ఇది ఒకటి నలభై రూపాయలు సలీ మీది ఖచ్చితంగా నువ్వు పది పది సాలరీ విని అని చెప్పారు అంటే నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే చరణ్ సార్ గిట్ట ఆ రోజు నా టూల్స్ ఏం అవసరం అని సార్ కొని పెట్టుకోకుంటే సార్ బ్యాగ్ లో లేకుంటే నాకు ఇవ్వకుంటే నేను ఈ రోజు ఇంత పెద్ద డిసిషన్ తీసుకునేవాడిని కాదు నేను గిట్ట పదివేలు పదివేలు పెట్టి టూల్స్ బుక్ చేశాను పైసలు తిననీకి లేకున్నా కానీ టూల్స్ నేను యూజ్ చేసుకున్నాను శ్రీనివాస్ సార్ గిట్ట ఈ రోజు ఇంత లీడర్ ఉన్నారు మన శ్రీనివాస్ సార్ యూ సిడీ సార్ అంటే ఆయన గిట్ట చాలా సిడీలు విన్నారు స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు దాస్ సార్ గిట్ట చూస్తే మనకు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలతో టూల్స్ కొంటుంటారు సో టూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు నేను ఒకటే విషయం ఇక్కడ క్లియర్ చేయదలుచుకున్నాను ఈ రోజు నేను క్రౌన్ అయ్యి ఉంటాను ఈ లెవెల్ కి వచ్చాను మాక్సిమం లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ నేను టూల్స్ యూజ్ చేయకుండా యూజ్ చేయలేదు నేను కానీ ఈ రోజు ఇంత పెద్ద చెక్ రావడానికి కారణం టూల్స్ సిస్టమ్ రైట్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ మీరు ఎంత మందికి ప్లాన్ చెప్పగానే ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ వ్యక్తి ప్లాన్ చెప్పగానే జాయిన్ అయిపోయారా లేకపోతే ఎంత మంది ప్లాన్ విన్న తర్వాత మీకు ప్లాన్ జాయిన్ అయ్యారు సార్ నేను జాయిన్ అయితు అయ్యారా yes sir aithe nenu first of all already nenu oka network lo unde vaanni so andulo na success raaledu inka all list kuda na daggara led endukante vaalla daggara velli nenu cheppalante inka aada gelisina vaaru malli idiki vachi cheptunnaa ni game ra nayana ni kevana anipistunna anane evaru thodi e maada padal chustaro ani cheppi kotta vyaktulu devulu adukune vaanni kotta vyaktulane vetike process lo nenu daily 10 people ni 20 people ni nenu prospect cheskune vaanni ye vidhanga prospect cheskune vaanni ante dmarts tarvata big bazaar సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఇట్లాంటి మాల్స్ కి వెళ్ళి ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ ప్రొఫెషనల్ గా విజిటింగ్ కార్డ్ నేను ఏ రోజు నా సక్సెస్ సీక్రెట్ ఒక వ్యక్తి నన్ను బిలీవ్ చేయడానికి నా డ్రెస్ కోడ్ నాకు ఉపయోగపడిందండి చాలా చాలా సందర్భాల్లో నేను చెప్తుంటాను లక్ష రూపాయలు సంపాదించాలంటే లక్ష రూపాయలు వచ్చి బిజినెస్ గురించి చెప్పాలంటే లక్ష రూపాయలు సంపాదించిన వ్యక్తి లాగా ఉండాలి సో ఏ రోజైనా నేను వైట్ షర్ట్ అండ్ బ్లాక్ పెన్ బ్లాక్ షూస్ తో నేను వెళ్ళేవాడిని ఒక ప్రొఫెషనల్ గా వెళ్ళేవాడిని ఒక వ్యక్తితో నేను హలో సార్ హలో నేను శ్రీనివాస్ వడ్డెమాను సో మీరు అని చెప్పి ఇట్లా మాటలు మాటలు కలుపుకొని ఫస్ట్ వాళ్ళని ప్రాస్పెక్ట్ చేసుకొని ఒక డైరీలో లీస్ట్ రాసుకొని మళ్ళా వాళ్ళకి రెండు రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేసి సార్ మన షాపింగ్ మాల్ లో కలిసిన కదా అని చెప్పి మాట్లాడుకొని వాళ్ళు టైం ఇచ్చేటోడు ఉంటాడు ఆ ఏందో ఫోన్ లో చెప్పేటోడు ఉంటాడు ఫోన్ లో చెప్తే ఇది కాదరా నాయన ఫోన్ లో అది అని చెప్పి మళ్ళా వాళ్ళతో అది చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర టైం తీసుకొని ఇంక ఎట్లుండేది అంటే ఒక రభస అయినా వాళ్ళ ఇంటికి పోయి అంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఓ నువ్వు చెప్పింది ఇదా ఇది మాతో కాదు అనేటోళ్ళు చాలా మంది ఉండేటోళ్ళు సో నేను టెన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో నాకు సక్సెస్ వచ్చేసి సార్ నేను పది మందికి ప్లాన్ చెప్తే నాకు ఇద్దరు లేదంటే ముగ్గురు మాత్రమే నా బిజినెస్ లోకి వచ్చేవాళ్ళు సో నేను వాళ్ళని సెట్ చేసుకుంటూ ఆ ఇరవై మందిని అట్లా సెట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాను సో ఒకటే ఒకటి నేను ఒకటే నమ్ముతాను ఒక ఊర్లో మామూలుగా ఏంటనంటే ఒక బ్యాండ్ కొడితే వర్షం పడుతుంది అనే ఒక నమ్మకం ఉండేదంట ఒక ఊర్లో ఒక వ్యక్తి మీద సో అతను ఏ ఊర్లో వర్షం రాకపోతే ఇతను పిలిచేటోళ్ళు ఇతను పోయి బ్యాండ్ కొట్టేటోడు వర్షం పడేదంట అట్లానే కొన్ని ఊర్లు తిరిగిన తర్వాత ఆయన అడిగిండంట అసలు ఒక వ్యక్తి మనలాంటి వ్యక్తి పోయి అడిగిండంట నీ సీక్రెట్ ఏంది నీకు వర్షానికి ఉన్న కనెక్ట్ ఏంది అసలు ఈ నువ్వు బ్యాండ్ కొట్టడం ఏంది ఆ పైన ఉన్న వర్షం పడడం ఏంది ఏం తెర ఆయన నీ సీక్రెట్ ఏంది తెర చెప్పు నేను కూడా వింటా అని చెప్పి సీక్రెట్ ఆ పాడా వర్షం వచ్చి నాక కొడతనే ఉంటా అదే వస్తా వర్షం అని చెప్పిండంట సో అంటే ఇక్కడ నేను కూడా ఏంటంటే శ్రీనివాస్ సార్ నువ్వు ఏ విధంగా సక్సెస్ అయినా అంటే సో వచ్చుడా సచ్చుడా వచ్చి నాకు కొడతనే ఉండదు ప్లాన్లు అంటే వస్తారు జనాలు అంతే నేను అంటే ఒక వ్యక్తి నో చెప్పిండు అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నేను నిరుత్సాహ పడకపోయేవాడిని నేను సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాడిని ఎందుకంటే అతని జీవితానికి అతను నో చెప్పుకున్నాడు కదా నా జీవితానికి కాదు సో నేను ఏమనుకునేవాడు అంటే నో మీన్స్ వాడేమో ఎదుటి వ్యక్తి సారీ ఎదుటి వ్యక్తి ఏమనుకునేవాడు అంటే నా కొద్ది బిజినెస్ అనుకునేవాడు నేను అనుకునేవాడిని ఓహో నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీకి వెళ్ళమంటున్నావా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాడిని సార్ సింపుల్ గా సో ఆ విధంగా నేను డైలీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ప్లాన్స్ చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళినాం సక్సెస్ అనేది ఇంత తొందరగా రావడం జరిగింది స
వాళ్ళకు ఎలా ఆలోచన చేయమని చెప్తారు మీరు సో సార్ నేనేమన్న నేనేం ఆలోచన చేసేవాడిని అంటే ఒకటి ఏం ఆలోచించేవాడిని అంటే నాకు ఈ మినిమం మైండ్ సెట్ అనేది ఆలోచన చేయడం రాకపోతుంది ఎంతసేపు ఉన్నా నా మైండ్ ఆల్రెడీ నేను మ్యాక్సిమం ఆలోచన చేసేవాడిని అంటే కార్ అంటే చాలా మంది ఏమంటారు అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కారు ఏదైనా ఒక చిన్న కారు దొరికితే బాగుండని నేను కార్ అంటే ఫస్ట్ బెంజ్ కారు బిఎండబ్ల్యూ కార్ అని ఆలోచన చేసే మైండ్ సెట్ అన్నట్టు సో అంటే ఎంతసేపు ఉన్నప్పటికీ నా మనసులో ఒకటి ఉండేది ఇప్పుడు నేను ప్రాబ్లమ్ లో ఉండి ఈ పదివేల జాబ్ చేసినా నేను కడుపు నిండా తిండి తినలేను పంటి నిండా నిద్రపోలేను అది నాకు అయితే బరాబర్ తెలుసు ఇక్కడ ఉంటున్న నేను ఇప్పుడు నాలుగు వందల నలభై నాలుగు వందల యాభై మంది పీపుల్ ఉన్నారు నేను మీ అందరికి ఒకటే అడుగుతా మీ దగ్గర డబ్బు లేని సిచ్యువేషన్ లో పదివేల జీతం ఇస్తే ఆ పదివేల జాబ్ చేయడానికి మీరు రెడీ ఉంటున్నారు ఒకవేళ మీరు రెడీ ఉంటారంటే మీ జీవితంలో అంతకు మించిన పొరపాటు ఇంకోటి లేదు ఎందుకనంటే ఏమంటున్నా భిక్ష ఎత్తుకునే దానికంటే కూడా ఘోరమైన బతుకు మనం బతకాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అయితే తప్పుడు నేను ఒక ఆలోచన ఒక పుస్తకంలో నేను ఒక స్టోరీ చదివ చదివినాను అన్నట్టు ఒక వ్యక్తి అడవిలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అతను బాగా దాహం వేస్తుంది ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పోతున్నాడు 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 కానీ వాటర్ అయితే లేవు ఎడారిలో అది కానీ దూరంగా ఇంకొక పది నిమిషాలు అయితే అతను చనిపోతాడు నీళ్ళు లేకపోతే కానీ దూరంలో ఒక బోరు బావి బోరు పంపు కనబడింది అక్కడ ఒక మగ్గులో కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి అక్కడ ఒక ప్లేట్ పైన రాసి ఉంది ఏమనంటే మీరు వాటర్ తాగాలనుకుంటే ఈ మగ్గులో ఉన్న వాటర్ ఈ బోర్లో పోసి పంప్ చేయండి కొట్టండి వాటర్ వస్తాయి పుష్కలంగా మీరు అప్పుడు తాగొచ్చు అని సో ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్ళినాడు వెళ్ళిపోయి ఏం చేసినంటే ఫస్ట్ చూస్తే నీళ్లు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏమో రాసి ఉంది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వాటర్ తాగినా కూడా తను చనిపోతాడు ఎందుకంటే తను సరిపోదు అతను దప్పికకు ఆ నీళ్లు సరిపో ఒకటే ఆలోచన చేస్తాడు ఏమనంటే ఆ నీళ్లు తాగినా నేను చచ్చిపోతా అనుకున్నప్పుడు అతను ఏం చేసిందంటే ఆ బోరు పంపులో పోసి కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఎట్లా సస్తా ఏ రైతా రైతు అది అని ఆ బోరు పంపులో పోసి కొట్టడం ద్వారా పది సార్లు పంప్ చేయడం ద్వారా వాటర్ బీభత్సమైన వాటర్ వచ్చినాయి తాగిండు స్నానం చేసిండు బట్టలు ఉతుక్కున్నాడు తర్వాత మళ్ళా ఆ మగ్గులో వాటర్ నింపి అక్కడ పెట్టి ఇది నిజం ఈ నీళ్లు మీరు తాగకుండా బోర్లో పోసి కొట్టండి మీకు కావలసినంత వాటర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అక్కడ రాసి పెట్టిన అంటే నేనేమంటున్నా సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ ప్రాబ్లంలో మునుగుతూ తేలుతూ మునుగుతూ తేలుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా తెలుసు ఈ ప్రాబ్లం మా అంటే ఇంకేమైతుంది పది లక్షల అప్పాయి నోడికి ఇంకో యాభై లేదు కానీ ఇంకొంచెం గట్టిగా బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేయగలిగితే ఒకే దెబ్బలో యాభై వేల ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు కదా సో ఈ ఆలోచన చేసేవాడిని ఆ ఆలోచన చేస్తూ నేను ధైర్యం నింపుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండేవాడిని సో ఆ విధంగా నేను ముందుకు వెళ్తా ఒకటే ఒకటి చెప్తా మిత్రులారా ఒకటే దేనికి భయపడద్దు ఒక్కసారి మనిషి ఒకటే సారి పుడతాడు ఒకటే సారి చచ్చిపోతాడు రోజు చచ్చిపోయేటోడు అసలు బతుకోదు చెట్టుకు వేసుకుని దుంకండి కింద కానీ నేను ఏమంటే ఒకటే సారి వస్తుంది అది చావు కూడా కానీ ఆ చావు ఎట్లుండాలంటే పది మంది మెచ్చేటట్టు ఉండాలా వందల మంది కన్నీరు కాల్చేటట్టు ఉండాలా అరే పలానోడు చచ్చిపోయిన ఎవరా ఆయమంటోడు ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉండాలి అని అనుకోగలగాల పేదవాడిగా పుట్టడం మనం చేసిన తప్పు కాదు కానీ పేదవాడిగా చచ్చిపోతానం అంటే వంద శాతం మనం చేస్తున్న తప్పని గమనించండి మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర లేదు మనల్ని బతికించడానికి తిండి పెట్టడానికి బట్టలు కొనియడానికి సరిపోయింది కానీ మనకున్న నాలెడ్జ్ మనకున్న తెలివిని మీరు అదే పని చేస్తే ఇంకా మనకేం తేడా ఉంది మన పిల్లలకి ఎట్లాంటి భవిష్యత్తు మనం వేయగలుగుతాం ఒకటే ఒకటి స్ట్రెస్ చేయండి స్ట్రెస్ చేయండి లైఫ్ ని ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ గా ముందుకు వెళ్తారు సో నేనేమంటున్నా ప్రాబ్లం 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 గురించి చెప్పుకుంటా పోతే ప్రాబ్లం పెరుగుతుంది ప్రాబ్లం తగ్గదు ప్రాబ్లం పక్కన పెట్టి పని పని చేసుకుంటూ పోండి ఆ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది మీరు బయటపడడానికి ఛాన్స్ సో ఇది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లీడర్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో నింటున్నారు చాలా మంది వెళ్ళట్లేదు మీరు అంటే ఎంత ఇష్టం అందరికి అర్థమవుతుంది నాకు అదృష్టం సార్ ఎస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్ నాకు మీరు ఒక విషయం చెప్పారు లక్ష్మయ్య సార్ నేను ప్లాన్ చెప్పాను ఆయన నా గురువు గారు అని చెప్పేసి సార్ మీకన్నా పెద్దవాళ్ళు కదా మీకన్నా ప్రొఫెషన్ లో హై ప్రొఫెషన్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇట్లా పెద్దవాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు మీకు భయం వేయలేదా మీరు ఎట్లా చెప్పారు మీ అప్లైన్ విలువాలనిపించలేదా సార్ అంటే నేను ఏమంటా సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే సబ్జెక్టు పైన అవగాహన లేకపోతే మనకు భయం అ
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కూడా అనిపించింది ఆ కారు నేను చేసే తప్పు కాదనిపించింది నాకు నేను పది మంది బాగుపరిచే ఆపర్చునిటీని చూపిస్తున్నాను ఒకవేళ నేను చెప్పే అంటే నా ఆలోచన ఎట్లుండేదంటే నేను చెప్పే ఆపర్చునిటీ ద్వారా ఒకవేళ ఆయనకు అర్థమైతే ఆయన కాందాల్లోనే ఇట్లాంటి బతుకు బతకరు అరే ఇంత మంచి అవకాశాన్ని నేను ఇంత సంతోషంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అన్న ఒక ఆలోచనతో నేను ముందుకెళ్ళాను సార్ సో మీరు అన్నట్టుగా భయం అనేది మన దగ్గర నాలెడ్జ్ లేకపోతే మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా మీకు భయం అవుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది నా ముందర మోడీ చూసుకున్న నేను ఇదే ప్లాన్ చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు మోడీ అయినా ఇంకొక పర్సన్ అయినా అతను ఒక వ్యక్తి అతనికి ఒక అవకాశం మనం చూపిస్తాం సో ఈ అవకాశం గురించి ఆయన ఏం అడుగుతాడో ఆయన పెద్ద అప్పుడు సారు గవర్నమెంట్ హెడ్ మాస్టర్ సార్ ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాడో ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటే పనులు చూడడానికి ఏం క్వశ్చన్ ఉంది స్నానం చేసే సబ్బు వాడడానికి ఆ సబ్బు వాడకి సార్ ఈ సబ్బు వాడని చెప్తున్నాం దాంట్లో ఏం క్వశ్చన్ ఉంది భయపడడానికి ఏం ఉండాలా నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా పనులు దొంతాం నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా షాంపూ వాడతాం నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా బట్టలు దిగుతారు సో గవేదో మార్చండి అని చెప్తున్నా సో కంపెనీ గురించి మాట్లాడతాడు ఒకే ఒకటి కంపెనీకి సంబంధించిన ఆల్రెడీ ఫైల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్ లో డైరెక్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అన్ని చూపించి ఎక్కడెక్కడ ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంది క్లియర్ గా వాళ్ళకి అన్ని చూపించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి క్లారిటీ దొరికినప్పుడు వాళ్ళు నేను క్వశ్చన్ చేయడం అయితే ఉండదు ఒక వ్యక్తి క్వశ్చన్ చేస్తుండ అంటే క్లారిటీ కావడం గురించి ఆ క్లారిటీ మనం ముందే ఇచ్చినప్పుడు అతను ఇంకా క్వశ్చన్ చేయడానికి అయితే లేదు కదా సార్ సో వీటన్నిటికీ భయం అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఈ భయం అనేది ఒక మామ్మారి దీన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే కనుక సింపుల్ ఈ బిజినెస్ పైన అవగాహన పెంచుకోండి మన కంపెనీకి ఏం సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కంపెనీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని ప్రోడక్ట్లతో వచ్చింది ఏ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఎంతమంది పీపుల్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు వీటి మీద కొంచెం అవగాహన సాధించండి అవే మీరు మాట్లాడండి వందకు వెయ్యి శాతం మిమ్మల్ని ఆ బిలీవ్ చేస్తారు ఎంత పెద్ద ప్రొఫెషన్ ఉన్నా మీరు చెప్పే దాంట్లో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు కనెక్ట్ అయి ముందుకు రావడం జరుగుతుంది సార్ థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ సార్ లాస్ట్ ఒక్క క్వశ్చన్ సార్ మీరు లీడర్స్ క్రియేట్ మీ కింద చాలా మంది లీడర్స్ ఉన్నారు ఆ లీడర్స్ ని మీరు కష్టపడి నిలబెట్టారా సిస్టమ్ నిలబెట్టారా ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి చెప్తే సార్ నేను నేను చేసేదానికంటే నేను సిస్టమ్ ని వాడుకోవడం ద్వారా నాకు రిజల్ట్ అనేది ఎక్కువ వచ్చింది సార్ ఎందుకంటే నేను ఒక సామాన్య మానవుడిని కానీ అన్ని నేను చేయలేను కానీ సిస్టమ్ ని నేను వాడుకునే ఒక వెహికల్ సిస్టమ్ అనేది ఒక వెహికల్ ఆ వెహికల్ అంటే ఒక గాలం ఏమంటారు చేపలు పట్టేటప్పుడు ఒక గాలం ఆ గాలం ని ఉపయోగిస్తూ నేను చాలా మందికి నేర్పించడం జరిగింది నాకు ఈ విషయంలో మన మన మీటింగ్ లో మన సలీం సార్ ఒక మాట అన్నారు డౌన్ లైన్ కి చేపలు ఒక చేపను మన గుట్టలోంచి తీసి ఇయ్యొద్దు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎందుకనంటే అది అప్పుడు అతను ఆకలిని తీరుస్తుంది కానీ అతను లైఫ్ లాంగ్ ఆకలే ఉండకుండా ఉండాలంటే చేపలు పట్టడం నేర్పియాలి సో నేనేం చేసేవాడిని అంటే నేను ఎంతసేపు నా డౌన్ లైన్ వెంట పోయి ప్లాన్ చెప్పడం నా డౌన్ లైన్ వెంట పోయి ప్లాన్ చేసి చూపించడం మాట్లాడిపోయడం నేను తరచు వాళ్ళకి అది చేయడం కాదు వాళ్ళతో నేను వాళ్ళ ఎమ్మటి వెళ్ళినా వాళ్ళతో ప్లాన్ చేయించేవాడు నేను వాళ్ళ ఎంత వెళ్ళినా వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని బుక్ చదువుకునేవాడిని రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ ఏం సార్ ఏమో చదువుతురు అంటే రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ అని చెప్పేవాడిని నేను రీసెంట్ గా ఒక కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని ఇంకా మన దాస్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సార్ నేను క్రౌన్ అయినా కదా యూసీడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అని అడిగింది అప్పుడు దాస్ సార్ అన్నాడు ఏముంది సార్ రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ ఆల్రెడీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చదువు సార్ అన్నాడు అదే సార్ ఆల్రెడీ రెండేళ్ల నుంచి చదువుతానే ఉన్నా కదా సార్ మళ్ళీ కొత్త చదువుడు ఏముంది సార్ అని నేను డియూ సైడ్ డియూ సిడి అయినా కదా సార్ భార్య సార్ నేను ఏం చేయాలని చెప్పి భార్య సార్ అని అడిగితే భార్య సార్ కూడా రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి చదువుకోపో అని చెప్పిండు అందుకే నీకు కూడా చెప్తున్నా సార్ అని చెప్పిండు ఇంక ఇంతకు మించిన సిస్టమ్ నేను చెప్పాను ఇప్పుడు బయట పుస్తకాలు ఎన్ని కాలేజీలు మార్చినా ఎన్ని స్కూళ్ళు మార్చినా అవే పుస్తకాలు మారుతానే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఎట్లా కాదు ఫైవ్ పర్సెంట్ రోడ్ కాన్సిల్ ఎక్కేస్తే అంబాసిడర్ కూడా సక్సెస్ మన ఏదైతే ఉందో రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ చదవాలి సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ని మీరు ఆ ఏ విధంగా మీరు ఏమంటారు దీన్ని పాటించకపోయినా మీ పతనం స్టార్ట్ అవుతుంది మీ గెలుపు స్టార్ట్ అవ్వదు మీ పతనం స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఈ రోజు గెలవడానికి విత్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ లేకుండా నేను ఈరోజు శ్రీనివాస్ వడ్డెమాను అనే వ్యక్తి జీరో ఈ రోజు హీరో అయ్యి శ్రీనివాస్ వడ్డెమాను ఆ హీరో చేసి జన
కంపెనీకి మీరే అన్ని చేసినట్లు ఇంకో రావట్లేదా నేనే ఉన్నందుకే కంపెనీ నడుస్తుంది నేను ఉన్నందుకే అప్లైన్ నడుస్తుంది నేను ఉన్నందుకే డౌన్ లైన్ నడుస్తుంది ఇంకో రాలేదా అంటే అంటే ఒక నేనేమంటుంది సార్ అంటే సాత్విక భయానక రెండో రెండో ఒక దగ్గర ఉండలేదు సార్ మన మనసులో ఎప్పుడైతే నేను ముందే చెప్పాను ఈగో అనేది ఒక్కసారి మన మైండ్ లో వచ్చింది అంటే మనం క్రౌన్ అయినా యుసిడి అయినా డిసిడి అయినా డిసిడి అయినా ఒక స్టెప్ వెనక్కి తప్పుకుంటూ తప్పుకుంటూ పక్కకి జరిగిపోతానే ఉంటాం పక్కకి ఈగో అనేది ఒక భూతం ఒక దయ్యం అది ఎప్పుడైతే మన దగ్గరకు వచ్చిందో మన గెలుపుని పక్కన పెట్టేసి మన పతనం అనేది మన ఓటమి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకనంటే అహం అనేది అన్నిటికంటే డేంజర్ ఈ రోజు నా ఆలోచన ఏముంటుందంటే వెస్టీజ్ అనే ఆపర్చునిటీ నా జీవితంలో రావడం నా పిల్లల అదృష్టం నా తల్లిదండ్రుల అదృష్టం నా అదృష్టం నాకు ఇంత మంచి సిస్టమ్ దొరకడం నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం నేను మా తండ్రి గారు మా తల్లి గారు నే మేము ఎంతో పుణ్య కార్యాలు చేసుకుంటే మాకు వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ మాకు దొరకడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తుందని ప్రతిరోజు నేను దేవుడికి ఒకటే దండం పెట్టుకుంటాను సార్ సో ఇంత మంచి వెస్టీజ్ ఆపర్చునిటీ అందులోనే మళ్ళీ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ నియడం దాంతో పాటు ఇంత మంచి గ్రేట్ లైన్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ నాకు ఇచ్చినందుకు భగవంతుడు నీకు సర్వాద నేను కృతజ్ఞుని ఇది ఇట్లనే ఉండాలి నాకు ఏ రోజు నాకు ఇంత ఈగో అనేది నాకు రావద్దు సో ఇంకా వీలైతే ఇంకా నేను సర్వర్ గా పనిచేయడానికి నేను రెడీ ఉన్నా నాతో ఎంత పనైనా ఎంత ఎన్ని సార్లు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉన్నా నేను వాళ్ళ యూజ్ అయితే నేను అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషం నాకు ఇంకేం ఉండదు అని చెప్పి నేను దేవుడిని దండం పెట్టుకున్నాను సార్ ఇదే ఈగో అనుకోవాలి సార్ ఇంకంతకు మించి తెలియదు నా దగ్గర సార్ ఎస్ ఎస్ గ్రేట్ గ్రేట్ శ్రీనివాస్ వడ్డిమాన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈ రోజు చాలా మంది జీవితాలలో చేంజ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ స్టోరీ ఉన్న తర్వాత చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యారు నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను పర్సనల్ గా థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఏదైనా